morning, ladies and gentlemen. Good morning, uh, ladies and gentlemen. I'm Getulio Cabane, coordinator for YCRI Brazil, and we start to open uh, the ceremony on the 11th Brazilian Congress of Yoko Civilization and the fourth World Congress of Yoko Civilization, jointly organized by YCRI from Japan, Australia, Europe, the USA, Peru, Chile, and Brazil within a partnership among the University of Sao Paulo. We believe that uh, this long period of social isolation has anticipated or even modified the desirable way for life, and that is the essential for man's connection with himself and with nature. This first global Congress will be the basis for the second Congress scheduled on the same period in 2023, and with, will culminate in a worldwide face-to-face -face event in 2024. For question and answer, please access YouTube and Zoom link. Uh, to composite our virtual tape, we invite to open this camera, Dr. Nobuyuki Terada from Japan, uh, Dr. Andres Tebesis from Australia, and uh, unfortunately, uh, Dr. Odi Mark Douglas from Africa and Europe will be absent. He has a uh, appointment of uh, his government uh, authority, and uh, unfortunately, he will be absent for this Congress. They uh, have uh, Dr. Ken Kitatani from USA, Dr. Pedro Gami Aita from Peru, and uh, Dr. Nivia Palma from Chile, and Dr. Robin Jose Roberto Casai from Brazil, and Dr. Luan Oliveira also from Brazil. In this time, uh, we invite everyone to in a position of respect, sing the Brazilian national anthem. Please start. É o hino, né? É.
Thank you very much. So uh, in the sequence, uh, we'll have the world general coordinator for the event, uh, Mr. Hiroki Shimizu, president of YCRI Latin America. Please start. Hall and their participants in the hall and those attending virtually. Welcome to the 11th International Conference of the Forum of the Cross, hosted by the Brazilian branch of the Yoko Civilization Research Institute. On June 23rd, 2008, our president Ko Okada presided over and gave a lecture at the Hakka event space. At that time, Mr. Okada gave a clear message of his profound wish to establish the Forum of the Cross. The Forum of the Cross is a phase of research of the eternal prosperity of humankind with the aim of establishing a new form of universal science. This universal science will unify and merge the field of natural science, humanities, and social science, based on the tenet of Mr. Kotama Okada, the founder of Sukyo Mahikari, that the origin of the earth is one, the origin of the world is one. The origin of humankind is one. And the origin of all teachings is one. As we are currently under God's declaration of a state of emergency for all humankind. I would like to close my opening remarks with a sincere prayer that this conference will serve as a seed 
was a future of humanity that will bear many roots. Thank you very much. Thank you very much, uh, Professor and our uh, you know, President Hiroki Shimiz. So uh, we are now have a presentation uh, with uh, Dr. Nobuyuki Terada, professor at medical school in Toyo University in Japan. Please open your camera for your presentation. Good morning, everyone. Thank you so much for allowing me to participate in today's fourth World Congress of the Yoko Civilization. My name is Nobuyuki Terada. I have been appointed as the director of the Yoko Civilization Research Institute of Japan since 2021. So in addition to offering my greeting to everyone, I'd like to offer some explanation and background about the Yoko Civilization Research Institute. So yes. uh, so I'd like to explain what is on the screen now on the PowerPoint presentation. え、まず、ヨコ文明研究所の原点は、スクイニス様が、ま、光し3号で、ヨコ文明構想を示される中で示された十字の広場にあります。So the origin to the Yoko Civilization Research Institute lies in the explanation given by Skunisama concerning the form of the cross and the vision of the Yoko civilization, which was written and explained in the third issue of the Mahikari magazine. Mahikari市の3号ですが、これは私たちが知っております、差し体のマヒカリ市とは違いまして、今お示ししているような新聞の形で発行されております。The third issue of the Mahikari uh, magazine, or shall I say the newspaper, was, as you can see on the screen, not a magazine as we are familiar with these days, but in the form of a newsletter or newspaper. In this teaching uh, issued in the third issue of the Mahikari uh, newspaper or magazine, again, under the subject of the significance of the Yoko civilization and the form of the cross, Skunisama explained that the establishment of the form of the cross had the purpose of really integrating and bringing together all of the integral principles of the world. Gaijutsu Seiji Kezai Nadono Isai no Kakoyo Tori Harai, 
それぞれの研究者が手を携えていくための十字の広場を設定する大構想でありました。スクリーニスマズ・ヨコー・ヴィジョン was a grand vision which had the goal of gathering together and converging experts in the different fields of science, religion, philosophy, medicine, the arts,、uh, policy making or politics, and economics. By overcoming the various barriers that exist between these different fields. 新しい文明原理は各専門分野から英知を結集し、一体的、総合的に研究実践するところから想像されると指示されました。そして21世紀の霊種文明へと導いていくのが横文明構想であると。Of gathering these experts was to study and research the fundamental principles of this new civilization. In other words, to gather together the wisdom of these experts and together in a unified fashion create and, and put into practice the principles of this 21st holy century. スクイニー様の陽光文明構想を実現するためにこれまで多くの活動がなされてきましたその中でも陽光文明研究所が関わった国際会議を中心に紹介したいと思います In order to realize スクイニー様の vision of the 陽光 civilization up until now we have carried out many different types of events and activities So, I'd like to introduce mainly the activities concerning the international conferences that we have had and we have convened. 1985年陽光文明研究所を聖主様が設立されました In 1985, 聖主様 established the Yoko Civilization Research Institute. この陽光文明研究所を中心として国際会議が開催されてまいりました。A... 今お示ししているのが第1回の陽光文明国際会議。高山世界総本山国際会議場で開催された時の記録集になります。So, the Yoko Civilization Research Institute、uh, was the main entity that organized、uh, various international conferences. As you can see、uh, in the slide right now,、uh, this is a、uh, picture of、uh, the first international Yoko Civilization Research、uh, Conference,、uh, which was、uh, carried out in 1986、uh, in the、uh, conference room,、uh, the Grand Conference Room of the World Shrine Suza. 1989年には第2回陽光文明国際会議が行われています。第2回は人間とは何かをテーマに開催されました。In 1989, the second International Yoko Civilization Conference was carried out. And the theme of the second conference was What does it mean to be human? そして第3回陽光文明国際会議を開催するにあたりましては5年ほど前から紹介議がいろいろと持たれました私はこの第3回陽光文明国際会議の準備段階からスタッフとして研究所活動に関わるようになりました The in preparation for the third Yoko Civilization International Conference which took place in 1997 We started preparing for this five years prior to that by having smaller conferences or meetings. So I was allowed to start participating as a staff member of the Institute and was involved in the preparation for this third international conference. 1997年にはシンポジウム生命と環境、自然科学の視点からとして、日本国内の研究所を中心にシンポジウムが持たれております。1998年には、生命と環境、生命観と癒し、生活と環境ということで、本会議に向けてのシンポジウムが行われまして、その記録集がこの2冊、発刊されています。So these smaller conferences,、uh, the first one we had in 1997 under the theme of 
uh, life and the environment from the perspective of natural science, as you can see on the slide. And then in 1998, we had another smaller conference called uh, titled Life and the Environment, View of Life and Healing. And so we have transcripts uh, of these conferences. テーマは生命と環境でした。このスライドの下に示しているのがその時のプロセーディングになります。非常に多くの海外から憎みを含む研究者が集い活発な議論が行われました。so in 1999, in August, we were able to convene the third Yoko International Conference. And uh, the theme was, as you can see on the slide, life and the environment. And the visual aid beneath that, the picture here, uh, depicts the proceedings of uh, the conference. We we're very fortunate to have been able to welcome uh, many members and non-members of Tsukyo Mahikari and many experts from all over the world. And we were able to have a very, very effective and fruitful discussions and uh, talks. After the conference, we were able to publish uh, four proceedings of the conference uh, in both Japanese and in English, as you can see here in the slide. その次に第4回陽光文明国際会議です。第3回が終わった翌年2000年には第4回国際会議に向けてシンポジウムを開いております。2000年が生命、非生命の連続と非連続。2001年スピリチュアリティの現在、2002年脳と心、2003年生命科学と人間性の危機ということで国内の研究者の皆さんを中心に先端の研究をなさっている方々にお集まりいただいてシンポジウムを開催しました。in preparation for the fourth, fourth International Yoko Conference, uh, we started preparing, uh, as we did before, and convening smaller conferences and meetings uh, from the year 2000. Uh, so as you can see here, in the year 2000, we had the first of these smaller conferences titled Con Continuity and Discontinuity Between Living Things and Non-Living Things. In 2001, the conference titled Spirituality in the Present Age. In 2002, The Brain and the Mind. And in 2003, Life Science and Crisis of Humanity. These were convened by mainly inviting and uh, various experts uh, who uh, were active in Japan to participate and also to offer their uh, expertise. その symposium の内容をベースにこのスライド右に示してあります。スピリチュアリティの現在というタイトルで湯浅 and the compendium of all of these four conferences was uh, put together in a uh, public publication by Dr. Yukawa, uh, uh, titled, as you can see here, uh, Spirituality in the Present Age. 2005年8月兵庫県淡路島の夢舞台国際会議場を会場として第4回陽光文明国際会議テーマは危機の時代における科学と宗教を行いました左にあるのがその時の旅行集です日本語版英語版が合本になっております終わった後に記録集としてはス
uh, proceedings uh, of the conference. And on, uh, pro, uh, uh, after that, we were able to publish both in English and Japanese, uh, two separate um, volumes, as you can see here, Science and Religion in the Age of Crisis in both English and Japanese. また、スピリチュアリティと命の未来として一般図書としても発刊されています。And as we did before,、uh, these were、uh, pub published and also、uh, it, with keeping the public, the general public in mind、uh, as a public pub、uh, publication. このように研究所として国際会議を開いて、その記録集だけではなく、第4回国際会議の特徴は一般図書としても発刊することで世の中一般に西方戦法を行っていくという取り組みでございました。So in this way, I think you can understand that the, one of the goals that the institute has was to not only、uh, publish、uh, proceedings or records or transcripts of the conferences, but also to produce publications、uh, that would be Uh, very useful for the common public,、uh, so for the general public to be able to understand our work and, in this way, to be able to spread the uh, uh, divine principles uh, in society. So, the first time, 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 the の開催を目指して2008年、2009年と、陽光農法について、研鑽会を行いました。So, in preparation for the fifth Yoko Civilization International Conference, we convened two separate smaller conferences in 2008 and 2009. In 2008, we were able to convene the first Yoko Agriculture Research Conference, and in 2009, The second Yoko Agriculture Research Conference. So, in the second Yoko Agriculture Research Conference, the second Yoko Agriculture Research Conference was in Brazil. And in 2008, as、uh, Dr. Akabane introduced,、uh, mentioned in the very beginning, Uh, we were able to convene the first Yoko Civilization Conference in Latin America under the theme of life and the environment. 2010年にはシンポジウムとして近代農業と有機農業、新しい農業を目指してを高山光る記念館で開催しました。写真は2010年のシンポジウムの様子で、右の冊子は記録集です。記録集としては日本語版と英語版双方を発刊いたしております。So 2010, we were able to convene a symposium、um, called Convention and Organic Agriculture Toward a New Agriculture. And this was convened in Takayama at the Hikaru Museum. So you can see photographs here of the pamphlet and also the publication, in other words, the proceedings of this symposium. 第5回陽光文明国際会議、本会議は残念ながら2011年に開催する予定でしたが、3.11 の大震災、そして福島の原発事故がありまして、海外からの参加は非常に難しいということで中止となりました。The fifth International Yoko Conference that was scheduled unfortunately had to be cancelled. Uh, in 2011, because of the March 11th、uh, disaster of the Great Earthquake and also the nuclear disaster of Fukushima, it became very, very difficult and,、uh, to invite people from overseas. In this way, we have been able to do this in a very difficult way. We have been able to do this in a very difficult way. We have been able to do this in a very difficult way. 3.11 大震災の影響もありまして、一旦ここで少し研究所の活動を見直すきっかけになりました。So as you can see up until now, up until this year 2011, we were able to proactively advance the vision of Skunisma's、uh, Yoko Civilization、uh, vision. 
and uh, in this way carry out different international conferences, events, and symposiums and activities. Uh, however, unfortunately, uh, after the March 11th disaster of 2011, uh, due to that influence, uh, we decided to uh, reflect on the activities of uh, the Yoko Civilization Research Institute. Next, I'd like to give a brief uh, description and introduction of the organization, organization structure of the Yoko Civilization Research Institute. The Yoko Civilization Research Institute currently is a part of the organization of Sukyo Mahikari. However, uh, we have received uh, guidelines or established guidelines or principles uh, so that we have been able to function uh, independently as an independent organization under the guidance of uh, and the vision of uh, our president, uh, Okada Kuo Sensei, and also uh, together with the guidance of the board of directors. Data so the board of directors consists of altogether eight members. The director or chair of the board is Sasaki Kyokcho, and the remaining seven <clears throat> uh, board of directors are university professors. In addition to that, we also have a uh, trustee or ad, uh, advisory council consisting, consisting of seven uh, yushiksha or influential individuals or people, and we receive advice from them on a regular basis. So the Institute, uh, under the guidance and direction of the Board of Directors, uh, together with uh, the, uh, the Director of the Institute, myself, and seven other staff and volunteers uh, are be able to carry out various activities. So all of our activities are uh, focused and aligned with the overall goal that we receive from our President and the Board of Directors and carry out, uh, organize and carry out such activities. And finally, I'd like to introduce uh, the various activities of the Yoko Civilization Research Institute. Chosa as you can see here on the slide, we have various research groups. So we have the physical science research group, the social science research group, the Religious Science Research Group, the Art Science Research Group, Spiritually Centered Medical Research Group, the Yoko Agricultural Research Group, and the Symbiotic Environment Research Group. These, uh, since it's a very, very broad spectrum of the fields of study, each one of these groups will carry out their own specific uh, research uh, based on a specific or practical goal. And depending on the research uh, progress uh, and also uh, the research topic, uh, these researchers are carried out consistently and also from time to time will go through different types of uh, adjustments. 
次に研究活動の大きな柱となっているのが人材育成活動です。The next、uh, aspect of or goal、uh, activity of the、uh, Yoko Civilization Research Institute is the human resource development. So, the seminar for young researchers is a, a hub, or how should I say, in a,、uh, an environment or ecosystem where we try to nurture future、uh, youth leaders, experts who can contribute to the form of the cross and the realization of the Yoko civilization vision. 2000年から2010年までは青年セミナーとして毎年開催をしておりました。2011年と2012年は休止しましたが、2013年から若手研究者育成セミナーとして、引き続き毎年開催しています。From 2000 until 2010,、uh, we were able to convene these youth seminars, and from 2011 to 2012,、uh, we took a break, and again, we started this from 2013、um, up until now. この人材育成活動は研究所活動の大きな柱となっています。This human resources、uh, development and also the including the seminar for young researchers and meeting for mid career experts is a very、uh, strong pillar of the institute. 次の有識中堅有識者懇談会はさまざまな分野の30歳で後半から50歳前半の研究者や実務者で構成され、各研究班のテーマも含め、総合的に議論する場であり、若手研究者育成セミナーの企画・運営を行うスタッフとしてのご奉仕者の集まりでもあります。年に5回程度開催をしています。So the meeting for mid-career experts Consists of experts、uh, and influential people、uh, ranging in age from、uh, the mid 30s to the early 50s.、Uh, these are people who are practitioners and experts in various fields.、Uh, this also convening、uh, serves as a、um, convening, a converging hub to allow all these different experts from the different fields to come together. To have discussions and offer presentations. It also、uh, happens to serve as a place for the uh, youth, uh, the young, younger、um, uh, researchers,、uh, to participate as the planning and management staff. So every year we have, we have, have these、uh, meetings for the mid career experts five times. So, no, can you? 最初にご,ご紹介しましたように国際会議、研究会議、シンポンジウムなどの活動や編集、出版、十字の広場として他の研究機関、団体との協力、交流、支援等を行っております。And in addition to that, as I mentioned in the very beginning,、uh, we、uh, carry out organizing conferences and symposiums, especially up until now, and we continue. Uh, other activities such as editing and publishing materials, and also cooperating and having exchange and supporting, mutually supporting other like minded organizations. 最後に、先日7月末に高山第二神殿、愛和館におきまして、対面で開催をした若手研究者育成セミナーの様子をこの写真でご覧いただいて、So, lastly, I'd like to show you this、uh, photograph of the latest、uh, Yoko Civilization Research Institute seminar for young research, researchers, which was carried out in Takayama in the second shrine, Aiwakan, on July 30th to 31st in 2022. And with this, I'd like to conclude my presentation. この度はこのような機会をいただき
誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。Thank you so much for allowing me this opportunity to offer this presentation, and I look forward to working together with all of you from now on. Thank you very, very much. Thank you very much,、uh, Dr. Terada. It was very nice, very、uh, wonderful presentation concerning、uh, the、uh, local civilization research institute's activity, especially in Japan and, of course,、uh, the Asia、uh, itself. So,、uh, in next presentation, we'll have、uh, Dr.、Uh, Andres Tevez from c a m b e r a University. In Australia. Please, Dr. Tebes. Greetings, everyone. Good morning to some, good evening to others. I'm speaking from Australia. Firstly, I'd like to say I'm grateful and honored to be invited to speak at this Fourth World York or Civilization Congress, even though I'm an amateur on the subject. I have friends and colleagues here looking at me now. I'm looking forward to everyone's presentation. I think I'm going to learn a lot. Thank you. I've given my paper the title of Humankind and Nature.、Uh, the purpose of this Congress is to help restore the connections between human beings, as well as between human beings and nature. I think this is very important. Any progress we can make in establishing harmonious connections locally and globally can bring nothing but good, in my opinion. My talk has been inspired by the great visionary Kotama Okada of Japan, whose commitment towards harmonious coexistence between nature and humanity led to the founding of the Yoko Civilization Research Institute. Some years later, the founding president of the Yoko Civilization Research Institute, Keisho Okada, declared, and I quote, If we are to create a new civilization, it is essential that we do more than abandon our desire to master and control nature. We need to make a complete change in attitude and live in harmony with nature. Let me say that again. If we are to create a new civilization, it is essential that we do more than abandon our desire to master and control nature. We need to make a complete change in attitude and live in harmony with nature. In the international conference held by the YCRI in 1999 on the topic of life and the universe, Keishu Okada said, Now is the time when all humankind must work together to transcend the barriers of ethnicity, religion, nationality, and ideology. We need to use our combined wisdom to ensure the continued existence of humankind in the coming civilization of the 21st century. The earth constitutes one delicate ecosystem upon which the existence of all humanity depends. It is imperative that we do all we can to maintain a harmonious balance with the environment. End of quote. From these words, I'm reminded nature doesn't worry about which country we come from, which religion we follow, what ideologies we have. Nature is something common to all humankind, and we have to take care of it all together as one humankind. From 2012 onwards, the second and current president of the YCRI, Ko Okada, has been promoting what he called an environmental revolution. At that time, there was no COVID 19 pandemic. The world probably did not yet imagine that a single disaster could affect people in so many ways all over the world, more or less at the same time. The coronavirus pandemic has brought unprecedented devastation to the world. 
at the beginning, the big focus by countries was on trying to manage the infected people and preventing further infection, preventing death and related health issues. Soon the world had to address economic issues as well. Nowadays, people are also discovering issues that they could not predict at the beginning of the pandemic. For instance, in Australia, it was reported that in various places, the incidence of mental health conditions is arising. I would imagine that many people could be suffering from depression or anxiety and just from the fear of the virus or not being able to pay their bills. But it was reported that there were also cases of people developing mental health condition just because they had to be isolated from other people, not only from their relatives and friends, but any people. Social distancing, lockdowns, and other COVID restrictions seem to have led to increased mental illnesses. Through this, we human beings are learning a little more about how important it is to have healthy human relations. A human is a social being. We cannot ignore this need to have contact with other people, no matter how important other issues may be. To help make a good world, human beings need to have good connections between each other. People need to matter to each other. Fostering human relationships at all levels is important for helping to make a better world. I think we can all appreciate this through our experience of the coronavirus, don't you? We human beings are also strongly connected with nature, even if we are not aware of it. It is therefore important for people to foster harmonious relationships, not only with other people, but with nature as well. Nature is essential for human life. We need air to breathe, we need food to eat, water to drink, resources to make materials, and countless other things that are provided by what we call nature. <coughs> this is so obvious, you may be wondering, why am I even mentioning it? I mentioned this because I believe we human beings tend to take much for granted. Surely we can go further to improve our relationship with nature. We can view nature with new eyes if we want to. I think that most people, including me, have not only taken the functioning of nature for granted, but also considered nature as something that is separate from human beings. Great efforts are being made around the world to formulate and implement policies and approaches in order to restore nature to its original pristine health. There are countless caring, caring people who are enthusiastically working to improve the environment. Global warming, climate change, sustainable development and related issues have led to enormous progress in strategies designed to help save planet Earth. I was surprised to learn just how many agendas there are. This Congress listed in its overview the 17 sustainable development goals and their 169 targets 246 paragraphs of the encyclical Laudato Si, 16 Earth Charter principles, 72 indicators of gross national happiness, five priorities of the Imperative to Act report, more than 1,300 pages of the Millennium Project, 700 pages of the Stern Review, to name a few. We can hardly imagine the dedicated sincerity of many people. Thank you very much to everyone involved. And I doubt many of you who are watching this presentation as well. Thank you, it's really something. But despite these fantastic ambitions, as well as the incredible science and technology of modern society, 
Humankind has remained rather distanced from nature, I feel. For too long, nature has been viewed as something separated from people, something to be exploited for profit or other self-benefit. However, I feel we can build a renewed and deeper relationship with nature if we try. I'd like to offer some suggestions or solutions that I believe would help bridge the gap between humans and nature. The first step is to change our attitudes, our way of thinking. Any action begins with a person's intent or attitude. This then tends to materialize. Depending on our attitudes, there will be different actions and in turn different outcomes. We need to make a conscious shift towards good attitudes. That is why we try to foster in ourselves the attitude or intent to view nature as something precious. We therefore respect nature and have gratitude for it. We want to harmonize with nature. We want nature to flourish just as we want humankind to flourish. We view nature and people as partners, not as something separate. This symbiotic relationship between people and nature is sometimes called mutual prosperity. Take the example of agriculture. There's no denying that the practice of agriculture is essential. If the owners of the land have attitudes of regarding nature preciously with respect and gratitude, the agricultural practice will involve using the land sustainably, avoiding pollution, growing organically, involving biodiversity and recycling. If the initial attitudes are only based on acquiring profit, no matter what, continuing exploitation of the land could eventually result in it becoming a desolate landscape. It's life gradually withering away. Everything depends on the attitudes or intent. Changing our attitude or intent towards nature takes repeated effort, naturally. But as this change develops, actions and outcomes that reflect the change take place. Why well, don't we practice something now together? Take a moment, think about the chair you are sitting on. Perhaps it's made of wood, perhaps metal, maybe plastic. Where have all these materials come from? Whether it's trees that have been carved up, mineral ore that has been refined and shaped into metal, or crude oil that has been processed and turned into plastic, all the materials used to create the chair you are sitting on, I am sitting on, have ultimately come from nature. We wouldn't be able to sit down right now if it wasn't for this nature. Imagine if you had to stand for the duration of the Congress today. Such a simple exercise, but we can deepen our gratitude for nature. Deepening our respect and gratitude for nature will surely lead to positive outcomes. Gradually, our elevated and altruistic attitudes and actions would steadily lead to harmonious coexistence and mutual flourishing of humankind and nature. Another point. Since so much nature has disappeared or become inaccessible to people, I think that where possible, it is sensible to try to expose people to nature more and more, especially in towns and cities, if it is appropriate for that place. That is, let us bring nature more and more into people's daily life, home, in the workplace, schools, businesses, wherever possible. For example, plant more trees everywhere more flowers, more fruit, more vegetables. 
even on the roofs of apartment blocks and in commercial streets of cities, if possible. Enable people to be touched by nature more. This can even apply to rural areas. I grew up on a farm in South Australia near a rural town called Kalangadu with a population of a few hundred people. I still treasure memories of the many experiences I was able to have in a rural setting. However, one thing that bothered me was that so many trees and other vegetation had been cleared, even when there was no need to do so. By and large, there were hardly any trees in the main street of the surrounding towns, even though there was plenty of space available and small populations of people. Even now, you can drive through many rural towns towns in Australia that have no trees in the main street. It's not uplifting for anyone just to see shops and advertising billboards. During some of my university student years in the late 1960s, I lived in Melbourne. In those days, Melbourne had the reputation of being a drab looking, uninteresting city with little color. I must admit I shared that view then, especially when stuck in the traffic in a car. In recent years, the local government has put in a lot of effort to make Melbourne more and more green and interesting. Melbourne has even earned the title of the Garden City. Can you imagine the Garden City? Now I find it pleasant and interesting to travel through Melbourne. I admire the far-seeing people who find it important to make cities more and more green. Doesn't it feel good just to look at any kind of vegetation? A forest filled of grasses? There are research reports pointing to the fact that patients in hospitals tend to recover their health more quickly or effectively when they have a view of nature from their window rather than having to look at a brick wall or something like that. For example, Roger Ulrich reported in 1984 that in a Pennsylvania hospital, surgical patients assigned to rooms with windows looking out on a natural scene had shorter post-operative hospital stays received fewer negative evaluative comments in nurses' notes and took fewer potent analgesics than matched patients in similar rooms with windows facing a brick building wall. I never cease to be amazed by the power of nature. Just to see a few trees or bushes, what a difference it makes. When I was small, I rode a little horse to school with my sister. We loved that horse and we were sad that the field in which the horse was kept had only one tree, only one tree in a field of several hectares. The horse had to endure the hot sun in the summer without much shade, no shelter from the rain and cold in winter. It just didn't make sense to me. In those days, farmers thought that in order to establish fields for crops, the whole field first had to be cleared of trees. Why? Another point I'd like to share is learning from nature. I think we could still learn a lot from nature itself. Of course, we can continue to appreciate what our science, technology, agricultural knowledge have already given us. However, on top of that, there's much more to learn, I believe. For instance, I find it interesting, inspiring, in fact, to see that all kinds of inventions or designs have come about from observing or studying nature a subject called biomimicry or nature-inspired innovation, to say it simply. 
some examples are the first flying machine heavier than the air from the Wright brothers in 1903 was inspired by flying pigeons. The aerodynamics of the Japanese bullet train, Shinkansen, was inspired by the shape of a bird's beak. Architecture to design mm -hmm. passive cooling structures has been inspired by studying termite mounds. Velcro was born from studying the hooks made by some plants to propagate their seeds via the coats of animals. Wind turbines were inspired by observing humpback whale fins, and so on and so on. Well, fascinating and practical, though, all this. <coughs> There's so much to learn from nature at different levels. So it's good to keep an open mind as we interact with nature. Nature is alive, it's precious. Even gazing at a little bee hopping around, busily gathering pollen from a flower or the lichen growing on the trunk of an old tree. Any aspect of nature is so inspiring. It can be called nothing but wondrous, wondrous. Could not be too much to consider nature as something sacred. There's some kind of high level wisdom involved. I now live in Canberra, the capital city of Australia, which is blessed with a lot of nature. We have a wonderful big garden in our family home. Summers in Canberra have been typically hot and dry. It has been necessary to water the garden frequently with a hose. No matter how long we sprayed the garden with a hose, even though the vegetables didn't die, the garden didn't seem to change much of the time. However, when it rained, even for a short time, life would spring into that garden seemingly from nowhere. Thousands of little grass shoots soon appearing. I found this uncanny. Why didn't the little grass seedlings pop up after receiving the hose water? Isn't, isn't water water, <laughs> practically the same water? We've got things to learn. Experiencing and observing all kinds of awe-inspiring phenomena in nature over the years has made me think there must be special energies or a wisdom in nature that cannot be explained logically yet. There's much to learn, but it's enjoyable, enjoyable to do so. The bottom line is, nature deserves our respect and appreciation. It is our joy and fulfillment to work on harmoniously reconnecting with nature, with the intent of achieving mutual prosperity for humankind and nature. As the founding president of the Yoko Civilization Research Institute, Keisho Okada declared, the earth constitutes one delicate ecosystem upon which the existence of all humanity depends. It is imperative that we do all we can to maintain a harmonious balance with the environment. Also, quote, if we are to create a new civilization, it is essential that we do more than abandon our desire to master and control nature. We need to make a complete change in attitude and live in harmony with nature. End of quote. Thank you for your attention. I look forward to learning from the remaining speakers. Thank you very much, uh, Dr. Tabessis, for your wonderful presentation, wonderful speech. Since uh, next presenter, Odimark Doctor from uh, Africa, uh, has uh, another uh, you know, appointment. We have a uh, next presenter with uh, Ken Kitatani, president of World 21 Institute. Due to the you know many uh, Brazilian participants for this Congress, 
we have a simultaneous translation uh, to Portuguese. Okay, and the Brazilian uh, present uh, participants will be, you know, uh, simultaneous translation to Portuguese. Please, Dr. Kenki Tatani, president of Forum 21 Institute. Good morning, good afternoon, good evening to all. Thank you so much for uh, inviting me to participate in today's uh, international conference. Uh, it is an honor to and pleasure to be here. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço pelo convite pela minha, para minha participação no congresso. Uh, my, name is, my name is Ken Kiritani. I'm serving as the director of the Forum 21 Institute, which is located in the United States, uh, specifically in New York City. Meu nome é Ken Kiritani. Eu sou diretor do Instituto, enfim, uh, localizado em Nova York, nos Estados Unidos. So a little bit of background of the Forum 21 Institute. Uh, we were established in 2012. The name Forum 21 was inspired by the Yoko Forum, Forum of the Cross. So Forum comes from the Forum of the Cross or Yoko Forum. O nome é, form, uh, 21 foi inspirado na forma da cruz, é, como temos no ensinamento. And 21 refers to the 21st century, which is, as we have in the teachings, the holy 21st century. E 21 refere-se ao século 21, como temos no ensinamento, o sagrado século 21. So we are a uh, five... Well, maybe I shouldn't say that, but we are a non-profit uh, organization, uh, independent of uh, Sukyo Mahikari. Somos uma organização independente da Sukyo Mahikari, eh, não voltada aos lucros. But at the same time, we are always uh, uh, receiving guidance from Oshinisama. E ao mesmo tempo, temos recebido uh, direcionamento diretamente de Oshinisama. So all of our activities are based on uh, uh, agendas that we submit to Oshinasama and uh, getting approval and uh, uh, from from Oshinasama. Todas as nossas agendas então são sempre submetidas ao Oshinasama e as nossas atividades uh, são sempre uh, aprovadas anteriormente uh, pelo Oshinasama. So the Form Twenty One Institute overall, we focus mainly on the intersection between uh, environment and ethics. A nossa a principal preocupação uh, na Forma uh, 21 é o cruzamento entre ética... Uh, uh, excuse me, Kita, Tony. Uh, ethics, ethics and environment. Oh, uh, ética e meio ambiente. And another way to express this is spirituality and sustainability. A outra forma de expressar isso é que o nosso foco é em espiritualidade e sustentabilidade. Or you could say religion and ecology. Ou poderia dizer religião e ecologia. It depends on who we are interacting with, uh, because, as you know, uh, there are many people in the world who, experts or influential people who uh, may not want to work with religious organizations. E depende é muito do público ah, para o qual estamos dirigindo. Como vocês sabem, existem muitos experts espalhados pelo mundo ah, que têm resistência em trabalhar com organizações religiosas. Right. Um, what's very fortunate for us is that uh, the world, I would say, especially the past 10 years, has really changing where different well-known institutions are becoming more open to spiritual values. Ah, o que é muito bom para a gente é que na, na última década, principalmente, o mundo vem é, mudando bastante e organizações de grande projeção ah, têm se mostrado mais abertas a temas religiosos. For example, the United Nations is now, they even use expressions such as spiritual values. Ah, por exemplo, até mesmo as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, vem usando expressões como 
uh, valores espirituales. So most governments and again public institutions like the United Nations uh, have been traditionally uh, very secular and uh, they have a little bit of uh, difficulty working with or resistance working with religious organizations. Historicamente, organizações como a ONU têm tido um foco muito grande nos aspectos mais uh, seculares e têm apresentado, tinham, haviam apresentado resistência a uh, abordar temas mais espirituais. So, in working with the, these types of institutes, so I mean, we work with different organizations or entities, but um, this is why we, depending on the situation, will tend to use the expression ethics and values. Uh, yeah, por esta razão, uh, ao lidar com organizações, entidades, institutos uh, como esses, nós uh, tendemos a usar expressões como ética e valores. Uh, one example is we could talk about the Sukhyo Mahkari principles without mentioning the name of Sukhyo Mahkari or using any type of religious or spiritual terminology. Uh, um exemplo é quando nós mencionamos os princípios da Sukhya Mahikari, fazemos essas menções sem fazer uma referência direta à Sukhya Mahikari ou a uh, indicações muito uh, diretas a aspectos religiosos. Mm -hmm. So going back to the overarching uh, goal that we have now for Form 21, we are focusing on the environmental economics. Uh, voltando aqui ao uh, aspecto principal, da, da nossa atuação, a gente vem é, se forçando em avançar as questões da economia ligada ao meio ambiente. So, um, essentially, what uh, Oshinasen referred to as the uh, environmental revolution, Kankyo Kakume. Essencialmente, o que Oshinasen se refere a, a, se refere como a revolução do meio, do meio ambiente. And uh, this is um, connected to uh, the presentation given by Dr. Tevesis, but it, this is in the teachings and many, many people now, uh, leaders and thought leaders and experts are realizing that um, the main cause of environmental degradation is an economic one. This theme is connected to the presentation of Dr. Tevesis, e é mencionado muitas vezes no ensinamento, e é, muitos líderes mundiais agora vêm percebendo que a degradação do meio ambiente está ligada principalmente a causas econômicas. O Screen Summer falou há mais de 50 anos atrás, mas agora muitas pessoas estão reconhecendo que o uh, framework econômico uh, que nós temos agora é o maior driver para a degradação ambiental. O Sukuni Sama já é, apontava esses fatores há mais de 50 anos atrás e que, é, é, que o nosso modelo econômico é o principal vetor de degradação do meio ambiente. So, I always have to explain a little bit when we use this expression because uh, people immediately uh, get alarmed and, and, and assume that we are against um, <laughs> business or economic growth, uh, but that's not the case. É, é bom clarificar que é, muitas vezes as pessoas ficam alarmadas que tem o um entendimento que nós somos contra o desenvolvimento econômico, mas isso não poderia ser mais errado, um entendimento mais errado. There's nothing wrong with uh, economics or, you know, uh, uh, making revenue or uh, ex experiencing uh, economic growth. Uh, the issue is uh, the way in which we go about doing it. Não, nada, nada de errado com a economia, com a, a vontade de gerar receita, é, de crescimento econômico, é, é mais uma questão de como nós abordamos a, esses temas. So, in other words, uh, the, to use the Sukhya Market expression, we are living in a world and a society that is driven by a very material-centered economic model. Como é dito na Sukhya Mahikari, nós vivemos numa sociedade né, que é totalmente guiada por interesses materiais. So the goal, the challenge that we have is how do we uh, 
uh, uh, reconfigure or reorient this material-centered uh, uh, economics to a spirit-centered or spiritual economics. Nosso principal objetivo é como redirecionar essa esse modelo que é uma economia voltada ao material para uma economia baseada em valores espirituais. Uh, spirit-centered economics is again an economic model where it's 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 possible to achieve prosperity but through this spiritual economic principles uh no harm is uh carried out or no harm is um given to nature and all living things os princípios a economia baseada em princípios espirituais ainda visa prosperidade com a diferença de que nenhum dano é causado à natureza. So, going back to the practical reality of these days, there are many people who are realizing that, again, the economic model that we have now uh, is creating uh, damage to the environment. Voltando, então, aos aspectos mais, mais práticos, é, como uh, muitas pessoas agora estão uh, cientes de que o nosso modelo econômico atual é o principal vetor de danos à natureza. So, in a nutshell, uh, what this means is that uh, the way in which the, the economic principles that we have now is all based on short-term profit. And, oh, okay, go ahead. Uh, resumindo, é, o nosso modelo econômico atual é muito voltado a, aos lucros imediatos. Without taking into consideration the welfare of all living things, including nature. Sem levar em consideração o bem-estar de todas as, as coisas vivas, incluindo a natureza. Now, spirit-centered economics means essentially that we use spiritual principles to govern materials or economy. So, uma economia baseada em valores espirituais é, é simplesmente um modelo onde os valores espirituais é, é que guiam os esforços de desenvolvimento. So we understand from the many teachings that we received uh, intellectually what needs to be done. É, e dos muitos ensinamentos que a gente recebe, a gente tem a compreensão intelectual do que o ensinamento uh, está sendo transmitido. So the goal or the vision that we have in Form 21 Institute is to uh, work together with like-minded organizations in. O, o, goal, o, o objetivo da, da, do Instituto Form 21 é trabalhar com organizações que tenham crenças e valores similares. Is to introduce uh, values and ethics introduzir valores e éticas uh, e ética in for example uh, the study uh, and research and development of uh, economics no desenvolvimento na pesquisa e desenvolvimento de, de modelos econômicos so fortunately as i mentioned before there are many thought leaders the organizations that are realizing this so there is a huge opportunity and many op um, opportunities to work together with experts and organizations that are actually studying how can we again convert or transform the economic model now into something that is more uh, in harmony with nature. Uh, é um momento muito propício, como eu já mencionei anteriormente, é, é, muitos líderes, muitas organizações estão percebendo que o modelo atual, o modelo econômico atual é o grande vetor é, de danos à natureza e que existe agora muita abertura é, para trabalho conjunto com essas organizações para a introdução de um novo modelo econômico que traga maior harmonia com a natureza. E o Dr. Tevis has referred to a number of these movements, or let's say principles, or uh, concepts, or philosophies that uh, exist in the world. Uh, na palestra do Dr. Tebessis, Dr. Tebessis mencionou que existem várias filosofias, movimentos, uh, vários pensamentos nessa linha. Uh, for example, the Earth Charter. Por exemplo, o Earth Charter. Uh, 
the gross national happiness movement of Bhutan. O crescimento de a felicidade eh, do Bhutan. The SDGs or the Sustainable Development Goals of the United Nations. É o programa de ODS da, das Nações Unidas. Mm -hmm. And so we work together with, uh, uh, and, uh, and, oh, sorry, about the UN, there are also many entities or agencies within the UN that are all involved in, for example, the Sustainable Development Goals. E mesmo dentro da, da Organização das Nações Unidas, existem várias entidades, vários grupos trabalhando, diferentes frentes, todas associadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. So we, we work together with uh, many of these like-minded organizations through conferences, through symposiums, uh, through, let's say, presentations, uh, and also one-on-one -on -one meetings. E nós temos trabalhado com diversas organizações através de eventos, simpósios e até reuniões individuais. And this is the silver lining of climate change. We all understand from the teachings the spiritual reasons for the climate change, but the, the reality of the matter is that it's happening and now almost everyone, uh, not everyone, but almost everyone uh, admits or realizes that we are living in the age of climate crisis or climate emergency. E esse é um, um aspecto positivo uh, das mudanças uh, do meio ambiente que estão acontecendo, é que uh, foi despertada essa consciência so, this is a blessing in disguise, although, of course, climate change and natural disasters, these things are things that we want to be able to mitigate. But what's happening is that through climate emergencies, disasters, people are recognizing that we need to change. We need to change our way of living. É uma, uma benção disfarça, porque a, apesar da, dos efeitos negativos da mudança, das mudanças climáticas, uh, essas mudanças climáticas têm aumentado essa consciência da necessidade de mudança no nosso modo de vida. And so, whether it's at the UN or other places, there's a huge convergence now of all of these like-minded organizations coming together and putting their heads together, minds together, saying, what can we do to affect uh, policy change? É, na, uh, independente de ser na ONU ou não, é, existe agora uma grande convergência de organizações, de institutos, é, fazendo a mesma pergunta, né? Como o que a gente pode fazer para mudar essa nossa situação atual? So, at, at least that's one good thing. We could see now, for example, all of the governments in the world, you know, recognize that uh, climate change is a serious issue. This is why we have these uh, conferences at the UN and also internationally and every all the governments are now saying we need to convert to a renewable energy and uh, become carbon neutral by 2030 or 2040 or 2050. <laughs> conversão para energias sustentáveis e redução de, de a pegada de carbono com metas para 2030, 2040, 2050. So that's all very exciting and very promising and hopeful, even though it looks very challenging. É, tudo isso é muito animador, apesar uh, de ser um grande desafio. Uh, the fact of the matter is that uh, now most of the world, uh, again, leaders are working towards uh, making this transition from a fossil view, fossil fuel based society to a, a renewable energy uh, society. O resumo é, é, é um fato agora que todos os, os, os líderes mundiais estão trabalhando para uma mudança uh, no modelo energético e econômico. So that's wonderful because that's going to happen no matter what. Então, isso é uma excelente notícia, porque as, essas mudanças vão acontecer. So, you can say that one goal of this environmental revolution that uh, Oceanism has been teaching us uh, is being carried out. Então, isso é maravilhoso, porque um dos goals dessa revolução ambiental uh, pregada por Shukun Sama há mais de 50 anos está sendo, está acontecendo agora. 
but uh, despite all of that, uh, there is one huge challenge or issue. Mas apesar de tudo isso, ainda temos um grande desafio. The issue is that all of this work is being done in a very material-centered way. <laughs> o grande desafio é que todo esse trabalho ainda está sendo conduzido de uma maneira muito focada no aspecto material. So, with all due respect to policymakers and thought leaders, um, this type of energy transition, um, trying to fight against climate change, that's all great, but it's done in a way of trying to maintain this, again, material-centered economic model. Com todo respeito aos legisladores e às pessoas envolvidas nesses processos, uh, toda essa mudança ainda acontece com base na manutenção do modelo econômico atual que é focado no desenvolvimento material. And this is where religious organizations, uh, ethical organizations, and indigenous communities are speaking out very loudly. Yeah, yeah, yeah. Nesse ponto em que instituições uh, religiosas uh, e de outras uh, vertentes têm se expressado uh, muito vocalmente. Saying that the root problem to all of these ills, the challenges that we suffer in society, uh, has to do with our fundamental attitude and a way of uh, our life on earth. O que eles vêm apontando aqui a, a raiz para todos esses uh, essas, uh, esses efeitos adversos que, que afetam a natureza vem da nossa atitude. And again, uh, going back to what Dr. Tevesis says, now there are many people, even in these types of secular organizations, saying that we have to relook, take a new look, and take a different approach of how we interact and live with nature. E como mencionado pelo professor Tebesis, até em organizações seculares é, está sendo questionado é, essas questões de como o ser humano se relaciona com a natureza. So, uh, a lot of the activities that we do at Forum 21 uh, uh, consists of working with different indigenous communities throughout the world. Muitas das atividades é, da Forma 21 é, são focadas na, no, na questão de relacionamentos com populações indígenas em diferentes partes do mundo. Uh -huh. uh, the reason why is because many of these, uh, and now they are, these indigenous communities are being recognized by the United Nations and other many governments, etc. É, muitas dessas comunidades indígenas uh, estão sendo reconhecidas pela ONU e pelos próprios governos. Because they preserve, they have been preserving, at least the ones, uh, the indigenous communities still living in, in nature, have been preserving for tens of thousands of years of way of life of living in perfect harmony with nature. Porque essas comunidades uh, indígenas vêm, uh, pelo menos as comunidades que ainda vivem uh, em tornos naturais, né, vêm preservando o meio ambiente e vivendo de forma harmônica com a natureza por milhares de anos. So this is aligned with the teachings again of Skrini Sama Seshu Sama no Shina Sama. Uh, novamente, uh, essa, esse meio de vida está alinhado com os ensinamentos ligados por Skrini Sama ou Shina Sama. When we receive teachings of uh, life on earth in the ancient divine era. Quando recebemos ensinamentos sobre a, a vida na, na era divina uh, antiga and uh, the ancient civilizations. Yes, civilizations antigas. So this is quite interesting because now there are many opportunities for institutions like the United Nations and many academic institutions and public institutions where they're now engaging with uh, these uh, indigenous communities um, and uh, to study about uh, their way of life and learning about the what they call the ancient traditional wisdom. É um momento muito interessante porque organizações como a ONU, outras organizações acadêmicas têm oportunidade agora de interagir com essas comunidades indígenas e aprender sobre esse modelo de vida <laughs> antigo uh, que traz essa harmonia com a natureza. So this is like an unfolding of the divine plan because if you do recall uh, when Oshinsama visited Latin American region Shortly thereafter, 
uh, he transmitted a teaching uh, about the ancient civilization in the Amazon. E é interessante uh, esse, esses acontecimentos que são o desenvolvimento do plano divino. E se pudermos recordar, uh, quando da visita no Chistamá aqui à América Latina, ele fez uma menção sobre uh, os povos antigos da região da Amazônia. And so in this kind of a way, now, uh, whether it's academics, whether it's the public institutions, they are uh, very seriously engaging uh, with uh, these ancient cultures, especially indigenous communities, and uh, trying to uh, learn from these communities of how uh, we can uh, influence the principles uh, of modern society to help create a world where we can live in harmony with nature. É muito interessante, então, porque sejam organizações acadêmicas, organizações públicas, essas interações têm acontecido com mais intensidade com essas a, comunidades indígenas, aprendendo esse modo de vida é, antigo é, e como a gente pode trazer esse conhecimento para a atualidade, para abundar o nosso modo de vida. Sim. Yeah. And uh, all of these, uh, it's interesting when you study with uh, indigenous communities, um, uh, if you look at uh, the principles of how they uh, operate society or live in harmony with nature, it's it's completely aligned with uh, the teachings that we have. E quando estudamos essas uh, sociedades, essas comunidades indígenas, esses modos de vida uh, mais antigos, é interessante ver como eles se alinham perfeitamente com o ensinamento de vida. Uh, for example, um, I mean, Dr. Tevis has mentioned this too, but in the uh, civilization up until now that we have been living, especially in the West for the past uh, hundreds of years, uh, the common idea is that uh, there is a separation between us as human beings and nature. É interessante, é, voltando novamente ao que foi mencionado pelo Dr. Tebessis, perceber como nas, a, a nossa sociedade, nas últimas centenas de anos, in other, words, in other words, nature is dead, and it's something that we can use for our profit. We can commodify it. É como existe uma separação entre o homem e a natureza. E, a, e a, que a natureza não é uma coisa viva e que pode ser usada para a geração de lucro. So the uh, indigenous, indigenous uh, attitude of relationship with nature is that everything in nature is their family, is their relative, whether it's all the insects, the birds, the bees, the animals, the rocks, the trees, the minerals, every part of nature is like a family member or relative. Em contraste, as comunidades indígenas enxergam a natureza, todos os aspectos da natureza como membros da sua família. As árvores, os pássaros, os insetos, as pedras, tudo isso faz parte da família. In Forum 21, uh, when we work together with, let's say, for example, with uh, these uh, indigenous communities, we can share with them, for example, uh, the spiritual principles that we have in Tsukio Mahikari. Quando trabalhamos é, através do, do Forum 21 com essas comunidades indígenas, nós podemos compartilhar com eles os ensinamentos divinos. And they're always uh, astounded and overjoyed by the fact that, again, it's practically the same. E eles ficam sempre muito surpresos, muito felizes de perceber como os ensinamentos divinos são praticamente o, o mesmo é, modelo que eles seguem é, dentro das comunidades. So that creates an opening for dialogue and conversation. Uh, e isso abre uma grande porta para para conversa. Then we take that opportunity to talk more about. The divine plan. E com base nessa abertura, a gente é, conversa com eles, é, discute as questões do plano divino. Because we are so fortunate to have so many detailed teachings from Skirin Sama, Ser Sama, Ser Sama, about the divine plan and the future of what this world is supposed to be like. E, e nós uh, somos abençoados com ensinamentos muito detalhados uh, de Skirin Sama, Ser Sama, sobre o desenvolvimento do plano divino. So in this way, uh, going back to the example of working with indigenous elders or let's say uh, wisdom keepers, when we go through this process, many of them become big supporters of not only Form 21, but also Sukyo Mahikari. 
e nossos contatos com a, os, os anciões dessas comunidades indígenas, das pessoas responsáveis por manter esse conhecimento vivo, é, eles acabam se tornando é, grandes apoiadores, não só da Fórmula 21, mas também da Suki Omaricani. Então, em 2017, antes de voltar para os Estados Unidos, eu tive uma reunião com o Oceano Samoa. Uh, em 2017, antes de retornar aos Estados Unidos, eu tive uma reunião com o Shin Sama. And he gave me the following guidance. E ele me passou a seguinte orientação. He said, uh, entities like the Forum 21 Institute need to be uh, an organization that is able to find and nurture friends of Sukyo Mahikari. Organizações como a Forum 21 tem que ser, uh, tem que ter como objetivo é formar é, amigos da Sukyo Mahikari. Supporters of Sukyo Mahikari. Apoiadores da Sukyo Mahikari. In other words, people who learn about the principles of Sukyo Mahikari, they become big supporters of the organization, but they don't necessarily take the primary course to become members. Então, através desse, desses relacionamentos, a gente ganha é, grandes apoiadores da Sukyo Mahikari, mas que não necessariamente façam é, o, o seminário básico. Now, switching back to a little bit to what I was talking about before, there are, again, many opportunities or situations where we cannot talk about Sukyo Mahikari. É, só voltando a um tópico anterior, existem muitas situações em que a gente não pode mencionar Sukyo Mahikari. The reason why is because a lot of people don't want to work with religion. É, a razão sendo é, porque ainda existem muitas pessoas que não querem trabalhar com religião. So in these situations, when we have dialogue and research together with experts on different subjects, let's say economics or whether it's policy, etc., we don't talk about religion or Sukhya Mahikari. Então, muitas vezes, quando nós conversamos com experts, é, por exemplo, nas áreas a, na área econômica, desenvolvimento econômico, a gente não menciona a Sukhya Mahikari. But we could talk about, again, ethics and values. Mas podemos mencionar ética e valores. And in that conversation and research, we can talk about, again, uh, this future civilization. Uh, the spiritual vision of the Holy 21st century without using, again, uh, religious terminology. E aí, na, nas discussões ah, sobre pesquisa, a gente consegue falar uma visão de futuro dessa nova civilização sem necessariamente mencionar os aspectos ah, religiosos. For example, if you recall, at the 50th uh, uh, anniversary ceremony, the autumn ceremony at that time, Oshinisama revealed and talked in detail, and he, he showed a PowerPoint presentation of uh, the, the principles for the uh, Holy 21st, the spiritual vision of the Holy 21st century. Como vocês podem recordar, na, no aniversário de 50 anos da entidade, Oshinisama exibiu a visão uh, espiritual para a nova civilização. And if you recall, there are 10, 10 main points of that. E se você está, se lembra, existem os 10 pontos principais dessa visão. And so we could talk about uh, those types of principles with many experts uh, when we're engaging with them without talking about Sukhya Mahikari or religion. E nós podemos uh, mencionar esses tópicos e assuntos similares sem necessariamente uh, mencionar Sukhya Mahikari quando discutindo esses assuntos com experts and specialists. So in this way, we can instill and embed these principles of the divine principles without talking about the organization. Dessa forma, nós podemos discutir e embasar as conversas com esses princípios sem necessariamente mencionar o que é o Mahikari. And in this way, again, we can gather together like-minded uh, experts and uh, the leaders in these different fields to help uh, in this realization of the divine plan. Uh, dessa forma, a gente pode, então, trabalhar conjuntamente com diversos especialistas e experts no desenvolvimento desses temas. Né? So, essentially, that's the type of uh, work and activity that we have been carrying out. Um, I don't think I have time today to go into 
uh, actual examples of the different entities that and organizations that uh, we have been uh, working with. But uh, there are many, many like-minded organizations uh, out there that have that share a, a common goal. Uh, uh, dessa forma, eu tentei explicar aqui a forma de atuação do, do Fórum 21. É, hoje, infelizmente, não teria tempo para entrar nos detalhes é, ou exemplos, mas temos uh, contato com uh, muitas, muitas organizações que uh, valorizam os mesmos, os mesmos princípios. So with that, I'd like to conclude my presentation. Thank you very much for your kind attention. Dessa forma, eu concluo minha apresentação agradecendo muito pela, pela atenção de todos. Thank you very much, uh, Dr. Ken Kitatani, for your uh, nice presentation. So, uh, now we have more than 1,000 participants as worldwide. That's why we're very happy for that. Uh, that's why uh, and at the end of this presentation, we have a question and answer for uh, all the presenters. Following this uh, section, we'll have uh, next presenter, Dr. Pedro Gamio Aita from uh, YCRI Peru and uh, belong to the uh, Lima Catholic University. Please, uh, Dr. Uh, Pedro Gamio, welcome. Eh, muy buenos días a todos, apreciado profesor Chimizu y amigos de distintas partes del mundo de este compromiso tan maravilloso con la, el Instituto y la Civilización Yoko. Mi saludo a todos. Eh, En primer lugar, eh, debo de eh, subrayar la importancia que tienen estas reuniones para tomar conciencia de la necesidad de unir esfuerzos para encontrar el camino más rápido para enfrentar estos tiempos inciertos que nos llevan al peligroso cambio planetario del antropoceno. Y eso significa esencialmente un cambio cultural en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. En ese sentido, para nosotros es muy importante tomar conciencia de lo que ha acontecido con la humanidad en los últimos tiempos. Para el Perú, por ejemplo, ha sido una experiencia muy dura la pérdida de 300.000 personas en la última pandemia. La pandemia que ha provocado una llamada de atención a la situación como manejamos temas tan importantes como la salud, los alimentos y también nuestra relación con la naturaleza. Hoy en el mundo vivimos no solamente lo que ha sido y es la pandemia, sino también la guerra que ha vuelto a azotar a nuestro planeta Tierra y que está castigando las cadenas de suministro mundiales en un contexto de persistente calentamiento global. Hay un aumento de los precios, de la energía, de los alimentos y de otros bienes básicos. Estamos avanzando hacia una crisis alimentaria global. Todo eso nos obliga necesariamente a un cambio de actitud, a un cambio en la forma como nos relacionamos entre seres humanos. Esta situación nos lleva a incertidumbre sobre la vida, nos lleva a una mayor 
sensación de inseguridad y también está provocando una gran polarización política en el mundo. Lo cierto es que el Perú no logra sacar adelante las tres líneas fundamentales para permitir lograr la capacidad de resiliencia frente al calentamiento global. Estamos lejos de la seguridad alimentaria. No podemos lograr que la población tenga los alimentos saludables, accesibles. Y hoy la papa, un alimento que justamente se origina en los Andes de Sudamérica, ha incrementado sustancialmente su precio, provocando una mayor situación crítica de esta crisis alimentaria que nos está llevando a que prácticamente la mitad de peruanos no tenga garantizada la dieta diaria que es fundamental para la salud y la vida. Tampoco hemos logrado la tarea de la seguridad hídrica. La seguridad hídrica que significa agua limpia, agua potable para todos los ciudadanos. Hay problemas de contaminación de metales pesados que están afectando la salud de la población. Y también no hemos hecho un trabajo planificado de ocupación del territorio. La mayor parte de la población vive en zonas que no son las más ricas en recursos y la mitad del ingreso nacional se lo lleva a la capital del Perú. Es decir, no hay una ocupación equilibrada del territorio ni existe una relación equitativa en el aprovechamiento de los recursos y cuando se brindan servicios básicos como electricidad, como educación o como salud. De la misma forma, no hemos hecho bien nuestro trabajo en cuanto a la seguridad energética. Existe una marcada diferencia entre la calidad del servicio de suministro en la capital del país con respecto al resto del país y sobre todo si nos alejamos de la costa, el servicio va cayendo en la selva, en la sierra. También tenemos un problema que compartimos con Brasil. 150 mil hectáreas de bosque que el Perú está perdiendo anualmente. Y si vemos y sumamos Perú y Brasil, vemos que al día de hoy ha aumentado 30% la deforestación. Esto es muy grave. ¿Y por qué es muy grave? Porque temas tan importantes como la pandemia tiene que ver con la deforestación de la Amazonía. El COVID-19 es una enfermedad, es una pandemia que ha afectado severamente a la humanidad y tiene un origen animal. La deforestación es causa directa del de hecho de que este tipo de pandemias se hayan producido y puedan volver a darse afrontando un duro golpe la humanidad por ello. Entonces, tenemos que ser conscientes que la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo. Solo ella es más de la mitad de las selvas tropicales. No podemos seguir deforestando como lo estamos haciendo y afectando el mundo de los pueblos indígenas y este patrimonio natural que es de toda la humanidad. Es urgente darnos cuenta que también afectamos con ello la disponibilidad de agua dulce. Hay maneras diferentes de afrontar el desarrollo del reto de la agricultura. Hay maneras diferentes de lograr que la ganadería extensiva no se vuelva un problema de sostenibilidad, no solo por la mayor producción de metano, sino porque afecta a los bosques primarios. Además, tenemos el problema de la tala ilegal. 
no está de más mencionar que debemos orientar nuestro esfuerzo hacia un consumo responsable y hacia una recuperación de la relación equilibrada y el amor hacia la naturaleza. La naturaleza es obra de Dios y debemos tratarla con cariño, garantizando que no se destruya la fuente de salud y vida para las siguientes generaciones. La innovación y los valores espirituales animan nuestra esperanza frente a estos grandes desafíos. Estamos frente a imprevistos, muchos de ellos desconocidos, pero no habrá magia en la tecnología que pueda sustituir lo que conlleva un liderazgo adecuado, un liderazgo basado en el testimonio personal y el compromiso entregando alma, corazón y vida hacia una acción colectiva que recupere la confianza en la política y en el liderazgo de la sociedad. Hay que acercar la política a la religión y hay que fomentar esa enseñanza fundamental que viene del fundador de Tsukio Magikari, la unificación de las religiones en torno a este objetivo holístico de recuperar el equilibrio en nuestra relación con la naturaleza y para defender la vida del ser humano en el nuevo siglo. Entonces, la tarea es ardua. En Perú tenemos una experiencia de compromiso con la naturaleza y la vida. El proyecto Yoko, que se desarrolla en la localidad de Guaral y que se reproduce en los pequeños espacios de las viviendas de distintas familias que están desarrollando la experiencia de tener un pequeño biohuerto. Y este es un reto maravilloso porque aprendemos la relación con la naturaleza y también asumimos el valor y la importancia que tiene hoy ese aprendizaje para todos los miembros de la familia. Recuperar el valor de los microorganismos, revitalizar la tierra. Si hay algo que marca una lección al mundo, la ausencia o el encarecimiento de los fertilizantes químicos es que tenemos que redescubrir las nuevas y antiguas formas de cuidar el suelo y cuidar la tierra para poder producir alimentos saludables. Y ahí viene un tema de la mayor importancia. Vamos a tener necesidad de producir muchos más alimentos para atender las necesidades del de mundo, pero tenemos que usar técnicas nuevas y antiguas que nos permitan asegurar ese abastecimiento sin generar problemas de sostenibilidad y problemas que atenten severamente contra la salud de las personas. Hay experiencias valiosas. ¿Cuáles son esas experiencias valiosas? La agricultura orgánica, la agricultura regenerativa, la permacultura en distintas partes del mundo se están desarrollando estas tecnologías que conllevan evidentemente una nueva forma de relacionarlos con la naturaleza para recuperar la fertilidad. Y para ello tenemos evidentemente que tratar con respeto al mundo de los microorganismos y tenemos que buscar la comunicación con el mundo de las plantas, de los insectos, lograr que poco a poco el suelo degradado, las tierras desertificadas y el daño tan severo que hemos producido a través de años de materialismo nos permita evidentemente recuperar la seguridad alimentaria para nuestros países. 
es muy grande y es muy fuerte la corriente a nivel de redes en todo el mundo que está mostrando que hay formas distintas de cultivar los alimentos cada vez más articuladas con la conciencia del ciudadano de a pie, del ciudadano de todos los ámbitos, tanto el urbano como el rural, que nos permitan sostener la esperanza de que podemos salvar la vida humana y lograr cosas como, por ejemplo, hoy la ciencia muestra que tenemos que parar el alto consumo de carne, de res, y para eso hay investigaciones importantes que nos hablan de que con bacterias se puede producir harina con proteínas y grasas, logrando el sabor muy similar al del de bistec y la carne, y con ello ganar conciencia de que nuestro consumo tiene que ser responsable para mantener la salud de nuestro planeta azul. El reto es enorme porque para el año 2050 debemos aumentar la producción de alimentos en 60%. Y hacerlo con estas nuevas tecnologías es posible, pero para ello necesitamos una gran revolución cultural que implique una toma de conciencia en reducir los desperdicios que en el hemisferio norte son muy grandes, que podrían solo con los alimentos que van a la basura saciar el hambre de África. Hoy tenemos dentro de los difíciles momentos que vivimos noticias positivas. La energía eólica y la energía solar han logrado superar a la energía nuclear por primera vez en la historia. Es decir, hemos logrado que se muestre que estas opciones de energía limpia sin producir gases de efecto invernadero son opciones viables e importantes para la economía global. Es necesario incrementar el porcentaje de las energías renovables no convencionales. En el caso peruano, no obstante haber sido un país pionero en la promoción de las energías renovables no convencionales, a partir del año 2008, todavía la participación es pequeña, es solo el 5%. Habiendo países hermanos como Chile llegado al 25% de su matriz con estas energías limpias. Pero el reto es enorme. Pero hay caminos que van marcando una mayor identidad de los ciudadanos con la defensa de la mayor participación de estos tipos de energía. Porque son, en el caso del sol y el viento, son tecnologías más baratas que la generación con gas natural y que la generación con las tradicionales hidroeléctricas. Entonces, nos ayuda por economía, nos ayudan por menor contaminación y también nos ayudan porque descentralizan la infraestructura energética, provocando un desarrollo más equilibrado de la ocupación del territorio del de país. También, y por qué no decirlo, si sumamos este 5% al casi 50% de participación del agua en la generación de energía, es un signo de esperanza de que podemos avanzar en el camino de la sostenibilidad. Todavía tenemos problemas serios en el transporte. El 72% de la matriz energética para todos los usos todavía está marcada por la huella del petróleo y sus derivados. Pero estamos avanzando cada vez con mayor entusiasmo para fomentar la electromovilidad. Y donde no puede llegar la electromovilidad porque faltan los centros de carga rápida y falta una infraestructura adecuada, utilizar transitoriamente el combustible menos contaminante y más económico que es el gas natural. Pero gradualmente ser conscientes de que a partir del 2030 el mundo 
va a ir sustituyendo aceleradamente los sistemas con motor de combustión y va a ser protagonista del transporte la electromovilidad. Esto es fundamental porque en el transporte se centra la mayor presión a el uso de los derivados del petróleo y tenemos que hacer nuestro esfuerzo mayor para reducir la gran cantidad de gases de efecto invernadero que hoy ponen en jaque la vida humana y que si no logramos de manera consciente evitar que en la temperatura promedio global suba más de 2 grados centígrados, definitivamente afrontaremos la película de terror que nunca imaginamos ver. Porque los científicos convocados por Naciones Unidas han podido verificar que es muy difícil el escenario del business as usual. Es muy difícil el escenario de no participar en el cambio. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Si queremos a nuestros hijos, si queremos que haya un futuro de luz y de un mundo nuevo, necesitamos reforzar nuestro compromiso y hacer más por la energía positiva. Así como la agricultura de Yoko es un método de cultivo que procura restaurar la condición original del suelo y árboles, una mayor conciencia saliendo de nuestra zona de confort es urgente en los ciudadanos de América Latina y del mundo. Si no hacemos más, el costo, el precio que vamos a pagar va a ser mayor. Tenemos que integrar la agricultura ancestral con las nuevas tecnologías y tenemos cómo hacerlo. La información está a nuestro alcance, pero necesitamos afianzar el conocimiento de estas tecnologías y por ello la civilización Yoko y su instituto de investigación significa una oportunidad de fortalecer las redes de la toma de conciencia, el intercambio de ideas sobre las nuevas prácticas y los retos para unir la ciencia con el mundo del trabajo, de la empresa, de la academia y sobre todo tener como abanderados a los jóvenes. Jóvenes quienes con muchas dificultades han sacado adelante un proyecto en el que muchos de nosotros estamos identificados y algunos lideran este proceso tan maravilloso como es la muralla verde en África. Pero en América Latina tenemos nuestra propia muralla verde y esa es la defensa de la Amazonía, el ponerle freno decidido a la deforestación y a la pérdida del patrimonio natural de lo que implica la Amazonía en Sudamérica. Otros aspectos importantes tienen que ver con las cuatro R's. Reducir nuestro consumo hasta donde sea equilibrado, responsable y sostenible. Reparar lo que podamos reparar. Reutilizar lo que podamos reutilizar y reciclar. En Perú está haciendo camino la práctica de no solo el reciclaje, sino el uso de todo lo que es la basura, los residuos sólidos biodegradables. Esto es muy importante porque la mayor parte de nuestra basura es biodegradable. La mayor parte de nuestra basura puede servir para producir compost, para producir biol, para producir biochar y ayudar a recuperar la fertilidad del suelo y poco a poco ir defendiendo los espacios donde se sostiene la seguridad alimentaria. Entonces, el objetivo holístico es proteger y respetar la fuente original de toda riqueza de la humanidad, que es la naturaleza. Tomar conciencia que el reto es enorme y cada uno tiene que desarrollar 11 habilidades en esta cuarta revolución industrial, 
para acercar la ciencia a la naturaleza y buscar una ciencia ecológica, la construcción de una sociedad sustentable que permita que cada persona tenga seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad hídrica. Es un trabajo que no es solamente material y físico, sino también conlleva conciencia mental y conlleva una gran fuerza de espíritu, de espíritu limpio, de espíritu que se enriquece y se ennoblece con la vocación de servicio y la capacidad de trabajar comunitariamente en torno a estos objetivos. El Perú, como otros países, están severamente golpeados por el cambio climático. El Perú particularmente está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Por ello es que el, el mandato a sus líderes y a sus dirigentes es que no nos queda otro camino que apostar a ser líderes junto con Brasil a nivel de América Latina, junto con Chile y con otros países hermanos en el esfuerzo mundial por mejorar nuestra forma de negociar y de lograr acuerdos más eficaces y eficientes en los senos de la Cumbre Mundial de Cambio Climático, donde en los últimos tiempos los resultados han sido cada vez menores, llevándonos a una seria preocupación porque no podemos seguir bajo esta forma de vida. Los datos son inquietantes, los datos son preocupantes. Pero si ya conocemos sistemas tan maravillosos como la economía circular, sistemas tan maravillosos como el aprovechamiento de la bioenergía, ¿por qué no optar por el cambio si con ello vamos a lograr defender el futuro de la humanidad? Un partido de fútbol dura 90 minutos. En ese tiempo se deforesta en el Perú el área equivalente a 43 estadios de fútbol. Es decir, es urgente el cambio. Y ese cambio también tiene que ver con la forma de hacer empresa, con la forma de que se hacen las inversiones. La ganancia dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a la que tiene derecho cualquier empresa, cualquier inversión, cualquier negocio, no puede ser tanta que sacrifique a los trabajadores, que sacrifique a los proveedores o que sacrifique a sus clientes o consumidores. Tiene que venir una conciencia de ganar en condiciones competitivas lo necesario para crecer y desarrollar el trabajo común de un proyecto empresarial, pero de la mano con una relación armoniosa con el medio ambiente y una relación armoniosa con la parte social, llámese trabajadores, proveedores o clientes. Ese triángulo equilátero de tres partes iguales debe ser la nueva forma de hacer empresa en el Perú, en América Latina y en el mundo. Todos nosotros tenemos una deuda con la vida y una deuda con Dios. 22 árboles es el compromiso que conlleva poder respirar aire limpio, 22 árboles cada uno de nosotros. Si lográramos reforestar nuestro mundo cuidando que haya un crecimiento y un desarrollo de esos 22 árboles por cada ser humano que ex existe en el planeta, podríamos hacer una campaña de reforestación como nunca antes en nuestra historia para recuperar todo el daño producido a través de siglos, fundamentalmente acelerado en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. También, como se ha dicho hoy, el profesor Tévesis, el profesor Kitatani, es fundamental asumir estos nuevos retos tecnológicos, la arquitectura bioclimática, aprovechar el clima y las condiciones del entorno natural para conseguir economía, confort térmico y menor consumo de la energía fósil. En Perú hay testimonios maravillosos de agricultura saludable. Esa agricultura saludable nos permite evidentemente romper esta situación 
de que todo lo orgánico necesariamente es más caro. En el proyecto Yoco peruano logramos llegar a las familias con productos a un valor económico muy al alcance de las familias humildes. Y esta nueva escuela de agricultura orgánica, de agricultura regenerativa, implica dejar de lado agroquímicos, agrotóxicos, semillas eh, transgénicas y nos permite hacer que la tierra retorne a su estado limpio, producir alimentos sanos, llenos de energía natural, libres de esencia tóxica, formar a personas que ayuden a crear este mundo mejor en armonía con la naturaleza, establecer un ciclo autosuficiente, producir, procesar y almacenar para prepararnos para épocas duras y críticas y lograr con la mejor voluntad y entrega decidida superar la crisis alimentaria. Entonces se trata de revitalizar la tierra a través de prácticas holísticas. Se trata de llevar el verbo, la palabra, a no solamente las personas, sino también las plantas y los seres vivos a través de esta maravillosa técnica que se centra en el espíritu. La emisión de vibraciones y sentimientos positivos hacia la Pachamama, la madre tierra, la naturaleza. Y así, con la ayuda de millones de microorganismos, salvar la salud y la vida del ser humano. La progresiva mayor utilización de abono orgánico libre de esencia tóxica, evitando el uso de productos químicos, resulta algo probado y acreditado como una experiencia importante de éxito. Desde Guararema, desde Guaral, desde Samaipata, hay testimonios que muestran que es posible sacar adelante la seguridad alimentaria. Y poco a poco, mostrarle al mundo estas experiencias exitosas que acreditan resiliencia frente a las heladas, frente al calentamiento global. Pero tenemos que involucrar a los niños, que son los más leales en esta nueva cultura y en este proceso de cambio, en las técnicas de elaboración de compost, en el procesamiento de alimentos, en el cultivo orgánico y también en el secado de alimentos para guardar alimentos frente a épocas de desastres naturales. No puedo dejar de mencionar que en el Perú hemos tenido varias reuniones y hay una sinergia y una red de integración entre el Consejo Interreligioso del Perú en defensa de la Amazonía y Suquio Magical. Esto ha sido muy importante, muy interesante, porque las fe de distintas personas, de distintos ciudadanos del Perú, se une en ese objetivo holístico de que las cinco grandes religiones pueden ser una sola a la hora de salvar nuestro planeta y a la hora de defender la vida, la naturaleza, y empezar haciéndolo por el bosque más grande del mundo que tenemos precisamente en Brasil, en Perú, en Colombia y en Sudamérica. Ha habido experiencias maravillosas de los jóvenes llevando la agricultura orgánica de todos los centros de cultivo yoco que existen a niños como los albergues, el albergue Pérez Araníbar, la experiencia en Villa El Salvador, la experiencia en la universidad agraria y la experiencia en todos los locales donde se desarrolla y también en las familias y en los hogares donde se desarrollan estas prácticas. Eso tenemos que difundirlo más. Y poco a poco ir acercándonos al gobierno local para que en algún momento sea práctica del gobierno local el impulso de estas técnicas, como ocurre hoy en ciudades del hemisferio norte, como Vancouver, donde hay un fuerte desarrollo de los biohuertos urbanos. Y esto es importante mencionarlo. En el caso peruano hay esfuerzos diversos, pero que tenemos que vincularlos e integrarlos para hacer una ola verde 
una ola verde que transforme las conciencias ciudadanas y ya no veamos en cualquier parte de nuestro espacio de vida basura arrojada en cualquier lugar cuando esta basura puede servir muchísimo para cambiar el mundo y aprovecharla para producir compost, viol, abono orgánico o lo algo que ya en el Perú existe, que es generar electricidad con la basura. Proyectos que ya están desarrollados en el Callao y en Lima y que deben extenderse a las ciudades del interior, a Piura, a Arequipa, a Trujillo, a Tanna, al Cusco, generando energía eléctrica desde la basura. Y eso evidentemente es un reto maravilloso. Entonces, debemos unirnos y actuar, abandonando todo aquello que hace que el egoísmo muestre nuestro karma, muestre nuestra incapacidad de entendernos entre seres humanos y construir esta maravillosa civilización de luz y amor. Y para ello, todo empieza con los actos más pequeños y los actos más humildes. Lograr vivir con júbilo el amor a la tierra y el cambio del ser humano. Me honro en coordinar una red que hoy ya es latinoamericana de energías renovables a la que os invito a participar, donde a través de 43 instituciones sin fines de lucro intercambiamos experiencia y damos apoyo técnico a quienes desean experiencias de diverso tamaño en el desarrollo de las energías renovables, tanto en el medio urbano como el, como el medio rural. Y debo agradecer la fuerza de esta red, porque cuando hemos estado con el profesor Kitatani en el Cusco, en una ceremonia ancestral con comunidades campesinas, haciendo lo que hacían los antiguos en honor a la Pachamama, a la Madre Tierra, nos hace recordar el importante vínculo con un pasado donde en América Latina se desarrollaron civilizaciones que están a la altura de Babilonia o de la cultura egipcia y que lograron 5.000 años antes ya la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica. Esto es maravilloso. Entonces, no quisiera terminar sin citar al poeta de América, César Vallejo, hermanos, queda mucho por hacer. Hagámoslo por la familia, por la vida y por el Padre Creador al que debemos todo. Muchas gracias. Ok, uh, thank you very much, uh, Dr. Gamio, for a very, you know, uh, nice presentation, especially concerning the key issues concerning the sustainability. So, uh, next presenter will be uh, Dr. Uh, Nivia Palmer, former Minister of Chile. Uh, uh, please, for your presentation. Muy buenos días a todas y a todos. También muy buenas noches a todas y a todos los que están en algún lugar del mundo en que tenemos horarios distintos. Eh, quisiera informar que tengo el honor de que Stephanie Rondón va a hacer la traducción al inglés y vamos a ir entonces turnándonos. Eh, permítanme al inicio compartir el nombre de mi ponencia, eh, que es Cómo caminar y trabajar para la esperanza. Thank you very much, everyone. Good morning, everyone. Uh, let me share my title of my presentation, How to Walk and Work for Hope. Al iniciar esta intervención, sinceramente agradezco por la invitación a participar de este significativo congreso. Permítanme dirigirme a ustedes con el sentimiento de contribuir al propósito de realizar juntas y juntos una fructífera reflexión para orientar nuestro quehacer en la perspectiva de una nueva relación con la naturaleza. I want to thank you sincerely for the invitation to participate in this important webinar. Allow me to address you with the feeling of contributing to this reflection, guiding our mission towards a new relationship with nature. Quisiera confesarles que cuando una se ve obligada a detenerse y reflexionar sobre el tiempo que estamos viviendo como humanidad y como planeta, 
cuesta conectarse con la esperanza. Más aún cuando, como es mi caso, he cumplido labores en el Estado y sé lo difícil que es cambiar los rumbos colectivos e institucionales. I want to confess how difficult it is to connect with hope when one of us stops and thinks on the time we are living as humanity and as a planet. Even more so when, as in my case, I have served to the state and I know how difficult it is to make changes in groups of people and in institutions. Pero también confieso que me llenan de esperanza los significativos avances que como humanidad estamos viviendo en el reconocimiento a la dignidad e igualdad de nosotras, las mujeres, el reconocimiento a los derechos de niñas, niños y adolescentes, el respeto a las personas que son parte de las disidencias sexuales y, por cierto, la cada vez mayor conciencia en las y los jóvenes sobre el urgente imperativo de una nueva relación con la naturaleza. También, aunque pareciera no ser cierto, vivimos uno de los periodos con menos guerras en nuestra historia. I also confess that I'm filled with hope by the advances that we are experiences, experiencing as humanity in the recognition of the dignity and equality of us women, the recognition of the rights of children and adolescents, the respect for people who are part of, sex, of sexual dissidents, and the growing awareness in young people about the urgency of a new relationship with nature. Also, although it may not seem true, we live in one of the periods with the fewest wars in our history. Sin embargo, transcurridas dos décadas de este siglo XXI, en una de las etapas de mayor globalización económica, tecnológica y cultural, la humanidad y el planeta Tierra enfrentamos una de las encrucijadas más dramáticas de nuestra historia. However, after two decades of this 21st century, in one of the stages of greatest economic, technological and cultural globalization, Humanity and planet Earth are facing one of the most dramatic crossroads in our history. Entre los innumerables factores que permiten la vida en nuestro planeta, la temperatura es un factor crucial para que los ecosistemas y los seres humanos se puedan desarrollar. Este factor debería estar en promedio entre los 14 y 15 grados Celsius. Desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido al punto de superar los límites actuales de temperatura global. Among the different factors that allow life on our planet, temperature is crucial for ecosystems and human beings to develop. This factor should be on average between 14 and 15 degrees Celsius. Since the Industrial Revolution, mid 19th century, Greenhouse gas emissions have grown to the point of exceeding current global temperature limits. Este desequilibrio genera impactos en todos los niveles. Desde el punto de vista climático, genera derretimiento de los polos, subida del nivel del mar, tormentas, olas de calor, sequías, etc. Estos impactos generan efectos negativos sobre diversas actividades productivas que dependen del sistema climático generando a su vez desequilibrios económicos y sociales. This imbalance generates impacts at all levels. From the climatic point of view, it generates glacier melting, sea levels rising, storms, heat waves, droughts, among others. The, these impacts generate negative effects on various productive activities that depend on the climate system, generating economic and social imbalances. Es por esto que en el año 2015, durante la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, se concretó el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura, comprometiéndose a los países a replantear sus modelos de desarrollo hacia soluciones más sostenibles y en armonía con la naturaleza. In 2015, during the UN Conference on Climate Change, the Paris Agreement was approved, 
to limit the increase in temperature, committing countries to rethink their development models towards more sustainable solutions and in harmony with nature. Con responsabilidades comunes pero diferenciadas, un gran aporte en las metas de disminución de emisiones serían lideradas por países con mayor impacto en emisiones a nivel mundial. Como dato, los 100 países que menos emiten generan solo el 3% de las emisiones globales y los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. América Latina y el Caribe solo aporta un 8,3% de las emisiones globales, pero sufre de manera desproporcionada los efectos del cambio climático. With common but differentiated responsibilities, a great contribution to the emissions reduction goals would be led by countries with the greatest impact on emissions worldwide. As data, then the 100 countries that mm -hmm. emit the least generate only 3% of global emissions. And the 10 countries with the highest emissions contribute to 68%. Latin America and the Caribbean only contributes to 8.3% of global emissions, but suffer disproportionately from the impacts of climate change. Chile se alineó al compromiso del Acuerdo de París y parte de estos compromisos han venido siendo materializados a partir de convertir en renovable su matriz energética, proteger su biodiversidad, entre muchas otras medidas que permiten asegurar que Chile aporte a la meta mundial. Chile aligned itself with the commitment of the Paris Agreement, and part of these commitments have been materialized from converting its energy matrix to renewal, protecting its biodiversity, among many other measures that ensure that Chile contributes to the global goal. En mi caso, tuve el honor de contribuir en esta noble tarea. Fui ministra de Bienes Nacionales de Chile. Y en el cumplimiento de esa misión, en conjunto con muchas personas, y la decisión de la presidenta Michelle Bachelet, destinamos cientos de miles de hectáreas de propiedad fiscal para proyectos de energía renovable no convencional que han sido desarrollados por empresas privadas, especialmente en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama en el norte de nuestro país. I had the honor to contribute to this task. I'm a former Minister of National Assets of Chile. And in compliance with that mission, together with many people and under the guidance of the former President Michel Bachelet, we allocate hundreds of thousands of hectares of public property for non-conventional renewable energy projects that have been developed by private companies, especially in the regions of Arica, Tarapacá, Antofagasta, and Atacama in the north of Chile. Uno de los proyectos desarrollados, una planta fotovoltaica en la región de Coquimbo, entrega el 40% de la energía que requiere el metro de la ciudad de Santiago. Esta clara decisión gubernamental de la entonces presidenta Bachelet, tarea en la cual tuve el honor de participar, primero como jefa jurídica de bienes nacionales y luego como ministra, puso a Chile en el primer lugar del mundo el año 2018 en materia de energías renovables no convencionales. Hoy, en Chile, este tipo de energías constituyen más de un 30% de la matriz energética con la mayor incidencia de la energía solar. One of the projects developed a photovoltaic plant in the Coquimbo region mm -hmm. delivers 40% of the energy required by the Santiago city subway. This government decision made by the former president Bachelet, a task in which I had the honor to participate first as legal head of national assets and then as minister put Chile in the first place in the world in 2018 in terms of non-conventional renewable energy. Today in Chile, they constitute more than 30% of the energy matrix coming mainly from solar energy. 
Por otra parte, debía encabezar el equipo interministerial para crear la red de parques de la Patagonia, con casi cuatro millones y medio de hectáreas de parques nacionales, como territorios de conservación y protección de la biodiversidad de Chile y el planeta. Con la donación al Estado de alrededor de 400.000 hectáreas privadas de la Fundación Douglas Tompkins, y otras casi 4 millones de hectáreas fiscales, creamos ocho parques en territorios del sur de Chile, entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Los parques Cerro Castillo, Cahuéscar, Patagonia, Parque Nacional Pumalín Douglas Tonkin, Parque Hornopirén, Parque Corcovado, entre otros, forman parte de esta red. On the other hand, I also led the interministerial team to create the Patagonian Parks Network with almost 4.5 million hectares of national parks as conservation and protection territories of the Chilean biodiversity on the planet. With a donation to the state of around 400,000 private hectares from the Douglas Thompson Foundation and other 4 million fiscal hectares we created eight parks in the southern territories of Chile between the regions of Los Lagos, Aysén, and Magallanes. The Cerro Castillo, Cahuesca, Patagonia, Pumalín Douglas Tompkins National Park, Ornopiren Park, Corcovado Park, among, among others, are part of this network. Un trabajo arduo, no exento de tensiones, porque algunas personas, empresarios y autoridades no comprendían la necesidad de proteger estos territorios muy excepcionales en su biodiversidad. Cada vez que surgía una dificultad, busqué a Dios su, oraba pidiendo su orientación, fuerza y poder para hacer su voluntad divina. It was hard work and full of tensions, since some people, businessmen, and authorities didn't understand the need to protect these territories and their biodiversity. Every time a difficulty occurred, I used to pray to sue God, asking for guidance, strength, and power to do his divine will. Estoy convencida que esa red de parques de la Patagonia existe en gran medida porque Dios su permitió que fuera ministra y fue abriendo todas las puertas para que ello ocurriera. Siento profundamente que lo que hice allí fue una tarea espiritual. Pido perdón a Dios su por toda mi insuficiencia, pero creo que con dificultad comprendí que debía cumplir esta misión espiritual. I am convinced that the Patagonian Parks Network exists largely because so God allowed me to have the position as minister and open all the doors for it to happen. I deeply feel that what I did there was a spiritual task. I asked to God for, this, for his forgiveness for all my shortcomings, but I think I understood that I had to complete this spiritual mission. Hoy estos parques están bellamente documentados en la serie Nuestros grandiosos parques nacionales con la presencia y voz del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se exhibe en Netflix y que les invito a ver. Today, these parks are beautifully documented in our great national park cities with the presence and voice of former United States President Barack Obama, shown on Netflix. You are also invited to see. Ya finalizo. La ciencia y la experiencia concreta en todo el mundo nos evidencia que estamos viviendo una profunda crisis climática por el calentamiento global del planeta causada por la acción humana. La negación no nos sirve para dar una respuesta adecuada a esta crisis. Tampoco nos sirve la desesperanza. Podemos y debemos cambiar profundamente la forma de vivir nuestra humanidad. Almost finishing, those who are senior citizens are bound from love and responsibility to think about their children and grandchildren. 
to encourage correct and fair decisions to be made for the new generations. Young people must take on this task of saving the planet and creating sustainable development models for themselves and for future generations. Tengo la impresión que eh, hubo un error, Stephanie, disculpa. Okay. Eh, okay. Sí. Eh, voy a continuar. Quienes somos mayores estamos obligadas y obligados desde el amor y la responsabilidad a pensar en nuestras hijas, nuestros hijos, nietos y nietas, y a tomar decisiones e impulsar a que se tomen decisiones correctas y justas para las nuevas generaciones. Las y los jóvenes deben asumir esta tarea de salvar el planeta y crear modelos de desarrollo sostenibles para ellas y ellos y las futuras generaciones. The same message uh, as previous, uh, almost finishing, those who are senior citizens like me are bound from love and responsibility to, to think about their children and grandchildren to encourage correct and fair decisions to be made for the new generations. Young people must take on this task of saving the planet and creating sustainable development models for themselves and for future generations. Todas y todos estamos compelidos a hacer un profundo cambio de zonen. We are all compelled to make a profound change of zonen. Y a quienes tienen o tengan responsabilidades en el Estado, en instituciones de gobierno, parlamentos, gobiernos locales, etc., mi recomendación es comprender que es una labor difícil el impulsar políticas ambientales, leyes y decisiones en la perspectiva de la sostenibilidad y respeto al medio ambiente. And, and to those who have responsibilities in the state, in government institutions, parliaments, local governments, among others, my re recommendation is to understand that it's a difficult task to promote environmental policies, laws, and decisions from the perspective of sustainability and the environment. Nibia, you are mute, sorry. Nibia, estás muteada. Ya, disculpen. Las tensiones entre los objetivos de generar empleo, posibilitar la actividad económica y enfrentar el desafío de superar la pobreza y mayor justicia social, a menudo nos ponen ante disyuntivas complejas. The tensions between the objective of generating employment, enabling economic activity, and facing the challenge of overcoming poverty and greater social justice often put us before complex dilemmas. Ello nos obliga a realizar mayores esfuerzos de diálogo y aunar voluntades, a generar mayor conciencia ciudadana, sabiendo que el desarrollo sostenible también posibilitará un desarrollo integral y, por tanto, mayor equidad y justicia social. Mi recomendación, asimismo, es buscar en la oración y en los servicios divinos la fuerza espiritual para esta tarea que es también una tarea espiritual. This forces us to make greater efforts to dialogue and to unite wills to generate greater citizen awareness, knowing that sustainable development will also enable comprehensive development and therefore greater equity and social justice. My recommendation is to seek in prayer and through divine services, the spiritual strength for this mission, which is also a spiritual mission. Tengo esperanza en que seremos capaces de hacerlo. Tengo la certeza que Dios Su nos guiará para ello. La fuerza espiritual de Dios Su nos fortalecerá para esta noble y excepcional tarea como humanidad. Uh, 
Muchas gracias. I am hopeful that we will be able to do it. I am certain that Su God will guide us for it. The spiritual force of Su God will strengthen us for this noble and exceptional mission as humanity. Thank you very much. Thank you very much, uh, Dr. Nifia Palma, for your uh, wonderful presentation. And the following for this section, we'll have uh, Dr. Jose Roberto Casai from Sao Paulo University to uh, make us your uh, presentation. Please, Dr. Casai. Então, um bom dia a todos. É, então, nós vamos fazer a apresentação do Brasil. Good morning, all. We'll start now the Brazilian presentation. Olá, eu sou José Roberto Cassai, do Brasil. E vou fazer a apresentação das principais atividades e perspectivas do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko no Brasil, juntamente com o professor Luan Oliveira. Os slides desta apresentação estão disponíveis aqui ou neste link abaixo. É, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, todos os participantes deste evento incluindo aqueles que irão assistir posteriormente às gravações. Como eu disse, eu sou o professor José Roberto Cassai, da Universidade de São Paulo. Eu e o Luan Oliveira, pesquisador da Unicamp, iremos apresentar as atividades no Brasil. Esta apresentação está sendo feita em português, é, com agendas, né, subtítulos, legendas em inglês e japonês. Posteriormente, no YouTube, vocês poderão assistir as gravações e, e configurar em diversos outros idiomas. Eu sou o professor sênior da USP, coordenador do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, membro do IPCY, doutor e mestre em Contabilidade, Controladoria e Meio Ambiente, com foco para as principais agendas de desenvolvimento sustentável, para os 17 ODS nas escolas de negócios, finanças sustentáveis e a preservação da floresta amazônica. Eu sou conselheiro da maior organização não governamental ligada à proteção da Amazônia, a Fundação Amazônia Sustentável. A Universidade de São Paulo possui 6 mil professores, 76 milhões de quilômetros, de metros quadrados, que corresponde a 20% do território japonês, 104 mil alunos de graduação matriculados, 14 mil alunos é, de matriculados no curso de mestrado e 2.500 estudantes no curso de doutorado. Existem 329 cursos de graduação, 185 mil alunos em atividades extracurriculares e um orçamento anual em torno de um bilhão e meio de dólares. O Brasil, né? O Brasil possui uma população de 213 milhões de habitantes e, curiosamente, 230 milhões de bois e vacas. Este é um fator de desequilíbrio, pois 80% da agricultura produzida é destinada para a pecuária e não para a alimentação humana. O Brasil possui uma área de 8 milhões e 500 é, mil quilômetros quadrados, é o Brasil, os Estados Unidos é bigger, Austrália, Peru, Chile, Japão, Costa do Marfim. E a floresta amazônica brasileira representa 67% das florestas tropicais do mundo. Este é o nosso maior tesouro e equivale a um PIB adicional de mais de 2 trilhões de dólares em, em serviços ambientais por ano. É, e qual foi o histórico do Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko no Brasil? foi criado em 2006 né, até hoje. Então, o IPCY foi criado em 2006, como eu disse, sobre a orientação 
do Iwanaga do Jochô, inicialmente sobre o nome de grupo de formadores de op opinião com aproximadamente 50 pessoas. Nessas duas décadas, mais de uma centena de eventos foram realizados, com ênfase para os congressos IPCY, que abrigaram mais de 6.500 pessoas diretamente e mais de 8.500 pessoas indiretas. E, e é oportuno mencionar que mais de 20 mil participantes é, de eventos promovidos pelos grupos da Maricard. Então, no Brasil, é, existem os grupos da Maricard, com ênfase para o grupo jurídico, educação, saúde, empresários, jovens, dentre outros. E que foram realizados é, mais de uma centena de eventos com milhares de participantes. Né, e todos com impactos na sociedade brasileira. E convido a todos para relatarmos melhor as, essas atividades no Congresso do ano que vem, 2023. Quais foram os principais tópicos, temas abordados nessas conferências? Em 2008 foi Vida e Meio Ambiente, o mesmo título que foi realizado no Japão, e assim sucessivamente. Em 2012 nós utilizamos o mesmo tema da Rio Mais 20, e o atual é este que está em movimento. Tá? Algumas fotos desses congressos, né? Então, aqui no é, anfiteatro do Yoko Kaikan, São Joaquim, na Universidade de São Paulo, com mais de 400 participantes, aqui no Palácio do Governo, né? mais algumas fotos dos congressos, Erico Tetima, nosso coordenador-geral Hiroki Shimizu, professores doutores Gâmio, Kitatani, doutora Vanilla do Grupo Jurídico, Ritecaso Sakamoto, Alexandre Foschini do Grupo da Agricultura, doutor Tebesses, que promoveu uma palestra virtual no Congresso de 2012, quando da Rio Mais 20, doutora Maria Cristina do Grupo da Saúde e Gabriel Rico do Grupo de Empresários, Sr. Assani, da Yokonoé, em Bolívia, professora Salene, do Grupo da Educação. Participação do Instituto na Rio Mais 20. Um evento que cabe destaque foi a participação do nosso Instituto na Rio Mais 20, em parceria com a Universidade de São Paulo e sobre a coordenação do senhor Sérgio Takahashi, com a participação de milhares de comitês de todo o Brasil e de alguns outros países. A relação do IPCY com a sociedade brasileira tem sido sempre no sentido de contribuir com ações e reflexões para a construção da civilização Yoko, e sempre de forma independente e sem os rigores da nossa entidade principal. Esses eventos foram gravados e estão disponíveis no YouTube e nos canais da Universidade de São Paulo. Algumas fotos do, do IPCY na Rio Mais 20. Senhor Sérgio Takahashi, este é, é o pai das meninas Sever Suzuki, que se destacou na Rio 92. Este é o filho do Dr. Andres Tebesses, Maris Tebesse, is here. É a, a reitora da Universidade de São Paulo, Dr. Dimas Borelli, do Grupo Legal, é, o Greenpeace, né, o navio em frente do stand da, da Marrecari, e aqui um vídeo né, de 1,36 minutos, que sua é, é, realeza nos enviou um vídeo especialmente para um evento na USP em 2019, sobre o seu grupo. Né? Uh, vamos tomar um banho de água doce do Rio Amazonas? Então, aqui mais algumas fotos do Rio Amazônia, é, aqui há uma, sal, uma árvore samaúma que pode chegar a 70 metros e viver mais de 900 anos. Aqui a foto do, do congresso do grupo jurídico na Amazônia, povos indígenas, povos da educação. Você sabia que a temperatura do planeta já subiu 1,1 graus Celsius? Pois é. A temperatura global se aproxima de 1,5 graus Celsius e já aumentou 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. Enquanto que o protocolo de Kyoto levou 20 anos para ser regulamentado, 
O Acordo de Paris foi regulamentado em apenas dois meses, é, por todos os 195 países membros da ONU. E um questionamento, você acredita que o objetivo do Acordo de Paris será cumprido? Responda isso no chat. Né? É, você sabia, você conhece os nove limites do planeta? Né? São esses? Né? É, dos nove limites do planeta, três deles já entraram em zona de alto risco. A integridade da biosfera, o ciclo bioquímico fósforo e nitrogênio e o uso da terra. Você conhece também o Earth Overshot Day, né? é o dia da sobrecarga da terra? A primeira vez que estourou o cheque especial, o overload, ocorreu em 1970. Então, de acordo com o Earth Overshot Day, o planeta está gastando mais recursos do que pode renovar a cada novo ano. A Covid-19 antecipou em 22 dias o Earth Overshot Day, mas já voltou a subir novamente. Então, este é, um, é, um, é muito urgente promover a descarbonização de todos os processos econômicos, desde a extração, a produção, a distribuição, o consumo e o descarte. Como que nós podemos fazer isto? Né? É, você sabe qual, é, quanto o seu país né, emite de poluição de, dos gases do efeito estufa? Então, a descarbonização da economia, é, apesar de ser um problema global, depende basicamente de dois países, China e Estados Unidos. Esses são os dois grandes, né? É, mas todos os países podem contribuir. É, você sabe se o seu país ele é devedor ou credor de CO2, de gases de efeito estufas, com base em um estudo do Environmental Equity. Então, Environmental Equity é o saldo líquido de, que cada país tem em relação à sua capacidade de absorver floresta, basicamente... Absorver CO2, basicamente, com, em suas florestas e biodiversidade, em relação às suas emissões. Né? Brasil e Rússia são os únicos dois grandes países que têm é, environment equity positivo. Os demais países são devedores de pagamentos por serviços ambientais, pois possuem é, saldo negativo. Então, o Brasil... É, é positivo, a Rússia é positivo, aqui por causa da floresta boreal, basicamente, tundra, taiga, temper, floresta temperada, CETEP, né? e o Brasil, basicamente, pela floresta amazônica, floresta, a floresta atlântica é, e um pouco de savana. Né? É, você sabe o seu consumo diário de energia... Né? A energia é a variável com maior correlação com todos os indicadores de qualidade de vida é, e todos os processos de descarbonização que nós teremos que fazer com a economia. É, você é, é, sabia que a média anual do consumo diário per capita no mundo corresponde a 46.300 quilocalorias? 46.300. É, quilocalorias, é, e são correspondentes às refeições, transporte, refrigeração, aquecimento, iluminação, etc. Nota, o, as refeições diárias correspondem a 2 mil quilocalorias. Então, qual é o seu consumo diário? Né? Qual é o consumo diário do seu país? Então, observe no gráfico ao lado as médias é, mundiais, é, e veja neste gráfico, então, ó, o consumo mundial, é, Brasil, below, abaixo, é, Estados Unidos, muito acima, né? é, Japão, acima, é, e todos os demais países. Tá? E o grande desafio da humanidade, é, neste século, é o crescimento da população. O crescimento da população é a principal causa que antecipa o IRT Overshot Day. É, como iremos resolver esse problema? É, veja no gráfico ao lado, a população na época de Moisés, né? então, 
Moisés, 7 milhões de habitantes, Buda, 50, é, Jesus, é, Maomé, né? na fundação da Maricari, havia 3 milhões de habitantes em 1959, é, hoje, né, 2022, nós estamos com 8 bilhões de habitantes, né, a idade média 77, né, e estima-se que em meados dos séculos teremos aí 9 a 10 bilhões de habitantes. Tá? Ah, e cabe ressaltar aqui também é, a prioridade de todas as agendas ambientais estão relacionadas com a redução da extrema pobreza. Então, um bilhão de pessoas vive abaixo de um dólar e 25, segundo a ONU. Então, aqui, ó. Um bilhão, segundo a ONU. Mas 60% da população mundial, aqui, ó, 60, possui traços de extrema pobreza, segundo a ONU. É, analfabetismo, é, não tem água, é, nutrição crônica, passam fome, não tem eletricidade, são obesos. É, estresse hídrico e assim sucessivamente. É, então, sem sombra de dúvida, é, este é o mais prioritário dos objetivos e todas as agendas. Né? É, como que você sabia disso? Né? E, em sua opinião, é, quais são os outros, é, os ODS prioritários em seus países? Responda no chat. Tá? Você acredita nas mudanças climáticas globais? Então, 63% da população acreditam nas mudanças climáticas globais. O que você pensa, Simon? É, você está classificado em qual coluna? É, indiferentes? É, que não é sério? É sério? Muito sério? A Amy Heard? Extremamente sério. Então, aqui nós vamos fazer uma pesquisa ao vivo, eu vou passar rapidamente e apresentaremos o resultado até o final desta apresentação. Em relação quais as principais agendas do século 21, quais são as principais agendas ambientais? Né? Então, nós temos aqui os 17 ODS, a Laudato Si do Vaticano, Blue Plan Planet Paz e assim sucessivamente. Os 17 ODS, eles são a principal agenda do, do Mundial, entrou em vigor em 2015 até 2030, e o seu objetivo é, basicamente, resolver a questão de construir uma civilização com é, a qualidade de vida, uso de tecnologias e em harmonia com a, civil, com a natureza. É, a Laudato Si, criada pela, pelo Papa Francisco, né? É, foi preparada pela Comissão Científica do Vaticano sobre a orientação do PHD em Antropologia, o arcebispo Dom Marcelo Sorondo. É, e ela trata basicamente dos mesmos temas da ONU, mas com um diferencial, né? que é reformar também o sentimento interno das pessoas, né? o coração. É, como conceitos de felicidade, é, ajuda ao próximo, né, os sentimentos internos. Ah, o Acordo de Paris também faz parte da agenda mundial, e o seu objetivo é limitar o crescimento da temperatura até 2 graus Celsius. Né? É, Estima-se que para resolver os problemas de mitigação e adaptação serão necessários 6,4 trilhões de dólares e 300 bilhões de dólares anualmente. Né? E para financiar é, esses temas, é, existem instrumentos de finanças sustentáveis, conhecidos como Blended Finance, Project Fly, Finance e parcerias público-privada. Tá? É, qual dos ODS são mais prioritários em cada país. Brasil, sem dúvida nenhuma, é floresta amazônica, forest. É Estados Unidos, parcerias globais, paz, né? aqui paz também. Né? Peru, é fome zero, agricultura sustentável, educação, né? e assim sucessivamente. Vamos refletir é, qual desses temas é o mais prioritário e responda no chat. Tá? 
vamos fazer essa pesquisa e apresentar o resultado até o final da questão. Em relação à agenda é, Laudato Si do Papa Francisco, né, ela foi é, coordenada pelo arcebispo Marce, Dom Marcelo Soron, aqui a página do Facebook, ele interage com seus amigos, né, aqui sou eu e o arcebispo Dom Marcelo Sanches Soronos, na Floresta Amazônica, ele é o coordenador da Comissão Científica do Vaticano, que criou a Laudato Si, como eu comentei. Aqui embaixo, quando o Papa Francisco convidou o cientista inglês Stephen Hawking para participar da Comissão Científica do Vaticano, ele respondeu que não poderia aceitar, pois ele não acreditava em Deus. Francisco respondeu, nós não queremos que, ele, que você acredite em Deus, mas queremos a sua inteligência para ajudar o planeta. Aqui temos o professor Virgílio Viana, né? É, PhD em engenharia florestal e grande especialista na floresta amazônica. Ele é presidente da Fundação Amazônia Sustentável, quando foi convidado para integrar a Comissão Científica do Vaticano. Papa Francisco disse, a Laudato Si foi elaborada não para os cristãos, mas para toda a humanidade. Como o nosso Instituto de Pesquisa da Civilização Yoko pode contribuir para isso? Responda no chat e apresentamos os resultados até o final do, deste evento. É, a outra agenda foi a, a Blue Planet Price, patrocinada pela The Asahi Glass Foundation, a Japan é, Enterprise. Enterprise. É, então, existe um documento chamado The Imperative to Act, The Blue Planet Price, com o Environment and the Development Challenge. Então, quais são as prioridades para tornar o planeta um lugar melhor? É, number one, é urgente mudar o PIB como indicador de desenvolvimento, incluindo indica outros indicadores, humano, social e ambiental. Número dois, eliminar os subsídios da energia, incluindo as externalidades negativas. Número 3, está relacionado com o crescimento desordenado da população. Né? Número 4, preservar a biodiversidade e o desmatamento, principalmente no Brasil. E por último, investir em conhecimento para aprender qual o caminho tomar. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Luan de Oliveira. Bom dia a todos, né? Então, professor Luan, é, pode abrir a sua câmera, por favor. Bom dia a todos. É, agora teremos, o, através do vídeo, a apresentação sobre alguns trabalhos de, de estudo sobre os alimentos de Yoko. Pode abrir o... o soltar o vídeo, professor Passar. Tá, já vou fazer. Bom dia a todos, né? meu nome é Luan Felipe Oliveira. Bom dia a todos, eu sou Luan Felipe Oliveira, sou doutor em Ciências e Mestre em Química Analítica é, pela Unicamp, tenho experiência em diferentes técnicas analíticas, é, tenho alguns prêmios pela Comunidade Internacional de Espectrometria de Massas e, e prêmios em Inovação Tecnológica pela Unicamp. Eu faço parte do Instituto de Pesquisas de Oco. É, então, a, a ciência analítica né, é uma ciência que se dedica a responder questões como o, o que são as coisas e co, o quanto, né, é, o que é, res, é, se dedica a responder questões quantitativas e qualitativas. Né. É uma ciência que busca esclarecer né, a composição do mundo e os mecanismos do, do mundo em seu nível molecular. E é uma ciência central que conversa com diversas outras áreas da ciência e está presente na maioria dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E como o professor Kassai discutiu bastante sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós podemos fazer uma avaliação regional para cada país, 
desses objetivos e estabelecer prioridades para cada, cada país, onde, para o caso do Brasil, nós temos o uh, uso da terra e a preservação das florestas tropicais como a maior principal prioridade, e, em segundo lugar, a, a eliminação da fome e o desenvolvimento da agricultura sustentável, bem como o desenvolvimento das energias limpas. É, e podemos discutir para os demais congressos prioridade para os demais países. Por conta da, da urgência no desenvolvimento sustentável, principalmente no Brasil, é, no, é, eu desenvolvi, eu tive a permissão de desenvolver a tese, é, onde a motivação do desenvolvimento dessa tese era contribuir para o reconhecimento do alimento yoko e das, e, e das suas práticas como práticas sustentáveis e práticas que resultam num, numa produção de um, um alimento que beneficia a saúde e, e alimentos com mais propriedades sensoriais, de aroma e sabor, bem como é, reconhecer o alimento, a, o sistema yoko como um, um sistema autêntico e original. É, isso né, vem da demanda, da necessidade de, de um método de autenticidade do, da produção dos alimentos de ovo. Depois, ele, atualmente, eles são vendidos como alimentos orgânicos. Entretanto, o, o sistema Yoko tem diversas outras práticas adicionais da, do que a, os alimentos orgânicos. Assim... É, foi possível analisar hortelã e feijão ioco através do sistema de Red Space SPME e GCMS. Então, foi possível obter o, os dados e, e aplicar métodos de análise estatística, obtendo assim uma diferenciação dos alimentos, tanto do hortelã como do, do feijão, e foi obtido que o, os alimentos ioco eles possuem uma modificação química, eles, são, eles têm com terpenos oxigenados, que conferem a ele é, propriedades terapêuticas e propriedades sensoriais de aroma e sabor mais intensas. É, e esse estudo é interessante porque mesmo alimentos produzidos em épocas diferentes e em fazendas com geografias diferentes, produziram o mesmo resultado. Assim, eu gostaria de agradecer e apresentar os resultados da pesquisa, onde avaliamos Então, gostaria de agradecer né, a atenção de todos é, através desse trabalho que é possível apresentar sobre a, os impactos da, da agricultura yoko no, na composição do alimento yoko. É, agora, o professor vai apresentar sobre o resultado da pesquisa sobre a avaliação da percepção da seriedade das mudanças climáticas. O senhor quer sair, o senhor está sem som. O microfone, o microfone, ah, sim, Então, é, em virtude do, do tempo, né, que as discussões foram muito boas com todos os palestrantes, é, é, passamos a palavra ao coordenador geral, Getúlio Acabani. Oh, uh, thank you very much, professor Kassai and the professor uh, Luan, for your the nice presentation. So, uh, Due to the, the, the time, it's advanced time, we have uh, now uh, a section of question and answer. Uh, of course, you know, the, our priority will be the North Hemisphere, uh, beginning from the Asia. Uh, please, Luan, could you uh, send the uh, question to Professor Terada? After that, to Professor uh, Tebesis. Please, Luan, could you, could you start? Yes. Uh, uh, primeira pergunta vai para o doutor Tarada. Uh, doutor Tarada, uh, gostaria de perguntar uh, que o, o IPCY do Japão foi o que se desenvolveu atuando em diferentes áreas do conhecimento. Eu gostaria de ouvir a opinião dele, né? como ele avalia o desenvolvimento de colaborações do IPCY no Japão com outros países. Eu vou traduzir para o inglês. Japão. 
in Japan? Yeah, uh, Ricardo will translate to the English, then uh, Professor Kitatani will translate to the Japanese. Okay? okay so here we go. <laughs> The uh, Yoko Civilization Research, uh, Research uh, Institute has developed work in uh, many different uh, uh, knowledge areas. And uh, in your opinion, uh, Dr. Tirada, uh, how is this development uh, has impacted the collaboration of uh, Yoko Civilization Research Institute in Japan with other countries? <laughs> Uh, uh, before I translate, uh, just one clarification about the question. So when you said the collaboration between Yoko Institute and other countries, do you mean collaboration between the Yoko Institute of Japan and the Yoko Institutes of other countries? Yes, I believe so. Okay. All right, let me translate. Terada先生の質問でございます. Hi.今まであの、ヨーコブミ研究所は いろんな分野で研究を進めておられますけれども、研究開発と研究を通して、えっと日本の養護文明研究所と海外の各方面のあの養護関係のですね研究所との連携とかまコラボレーションは進めることはできてるんでしょうか。はい、あの。しばらく so thank you very much for the question. Um, up until now, uh, we haven't been able to have so much communication between the Institute in Japan and the Yoko Institutes of the other regions, but we plan uh, to start uh, having communication uh, and um, exchange of information between uh, Japan and the Yoko Institutes of the other regions and uh, to be able to collaborate to carry out different types of activities. Muito obrigado pela pergunta. Até o momento, não tivemos é, aqui do, do, do Japão, não tivemos oportunidade ainda de interagir com as organizações em outros países, mas nós temos é, planejado um incremento na comunicação entre a, o Yoko Civilization uh, Center aqui no Japão, com o Yoko Civilization de outros países, para que a gente possa ter um maior grau de colaboração no desenvolvimento das atividades no futuro. Okay, muito obrigado pela resposta. And thank you very much, uh, Mr. Terada. Obrigado. Agora, a próxima pergunta para o professor Tabesses. Na sua opinião, quais as perspectivas e principais desafios para o TCY daqui em diante? Uh, Dr. Tabesses, uh, the next question is addressed to you. I will be translating your answer to Portuguese. So I would kind of ask you to please uh, pause your answer so I have a chance to translate it. Uh, so here goes uh, the question. Uh, in your opinion, what are the uh, perspectives and main challenges for the Yoko Civilization Research Institute? You don't mean about climate change or Australia as, as written in one of those questions. You mean that the Yoko Civilization Research Institute as a whole for the world, is that what you mean? Then Japan or, or my yes, country? Yes, I, I believe it's a, I believe a global challenge, global perspective. Well, I think it's very timely to have many people concerned about climate, about environment, 
about this planet Earth more than probably in her history. So um, the Yorko Civilization Research Institute, in my opinion, and I can have to say it's only an opinion, it is not a policy statement, if uh, we deal with the environment, it is likely to catch the attention of scholars and lay people, people everywhere, because it's something you can identify with practically. Perhaps uh, I'll translate a little and then say a bit more. Okay. Ah, uh, ele inicialmente perguntou se o escopo da pergunta era local, é, voltar ao Japão ou global. Ah, uh, eu mencionei que era uma perspectiva mais global a opinião dele, né? E ele uh, respondeu dizendo que é um momento muito oportuno, que é, nunca antes a gente teve tanta atenção voltada para os aspectos é, ambientais e que qualquer trabalho sendo realizado nessa frente voltado a, ao meio ambiente, é, as chances são de que é, esses trabalhos serão é, receberão atenção por uh, outras entidades, outros grupos. The Yorko Civilization Research Institute is very much concerned to provide a forum for forum of the cross, a forum where people from different disciplines can gather and discuss and come to conclusions or good directions. And I think that the topic of climate environment is something that touches the soul, the hearts of people uh, in every way, whether you look ec economically or whether you look at um, uh, spiritually. Uh, it is something that we have to think about because of the urgency. So uh, I think that, that the Yorko Civilization Research Institute was able to provide a forum where people from truly different disciplines, different backgrounds can share their wisdom. I feel uh, it would enable other fields to grow bit by bit, in the health, medicine, uh, science in general, econ economics and so on. Uh, oh. Instituto uh, da Civilização Yoko tem uh, como propósito principal é, é criar esse fórum uh, de discussão aberto a pessoas de diferentes uh, áreas, de diferentes backgrounds, para uh, discutirem uh, novas abordagens, uh, com foco ainda em clima e meio ambiente, uh, porque são temas que tocam as pessoas, uh, hum. e, e, independentemente do, do, do foco de atenção, de interesse das pessoas, toca todo mundo e, é um, e são assuntos que precisam ser discutidos devido à situação atual e que a esperança dele é que o, esse fórum se expanda para outras áreas, além de clima e ambiente, mas que também possam ser discutidas uh, tópicos relacionados à saúde uh, e outras áreas uh, de conhecimento. I'm speaking from the point of view of Australia, because Australia is a big country, environment, and things like that, sustainable energy, farming, and so on, is very, very real to people. But if in your case in Brazil, for instance, I know that in the Sukhya Mahkari organization, there are more than a thousand medical doctors, and you also have a, also a legal team, you have many lawyers, and you have a group that deals with that. We could, at this stage, not even compare in Australia with such things. So I think we don't need to make a Yorko Civilization Research Institute that is the same all over the world. We have to, I think, we would be wise, I should say, to fit with what is possible in one's country at the time. That's my humble view about this. Uh, ele ele uh, responde pela perspectiva da Austrália, em que as questões ambientais, as questões de energia renovável, eh, as questões ligadas à agricultura, à agropecuária, são muito reais, impactam eh, a sociedade de maneira muito 
muito real, né? é, mas eles não têm a estrutura que, por exemplo, a, a encontrado aqui na Sucre Maricari do Brasil, onde existem grupos médico, a, legal, jurídico, né? de empresários muito estabelecidos, a, a Austrália não tem é, nada comparável a esse nível de organização que a gente tem no Brasil, mas no entendimento dele, a, as diferentes unidades da, do, do Yoko Civilization Center têm que se adequar à realidade de cada país né, e atuar de, de maneira condizente com, com o contexto em que se encontra. Even at that, allow some others to ask questions or to reply. Assim, não, eu concluo a minha resposta. Obrigado. Muito obrigado, professor Tibes. Muito obrigado pela palestra. Thank you very much for your answer and for this for the lecture. Seria agora de realizar a pergunta para o Dr. Tibetani. É, gostaria de agradecer a palestra dele, muito interessante a fala sobre falar sobre ensinamento sem usar o aspecto religioso. É, e gostaríamos de pedir né, se seria possível dar um exemplo concreto, compartilhar alguma experiência né, de algum amigo, né, apoiador da Maricari, que não é comitê ali, ali no, nos Estados Unidos. Uh, now a question. Uh, thank you very much, Dr. Tebessis, once again. Uh, and now a question to Mr. Uh, Kitatani. Uh, thank you very much for your lecture. And um, it, it was very interesting uh, to hear about uh, your approach to talking about the teachings without uh, making direct references to, uh, to religion. Uh, would it be possible for you to provide us uh, examples on uh, how this has uh, happened in the US, uh, maybe mentioning uh, uh, my very friend, as you mentioned, or a supporter that is uh, me committed. Um, I'm not exactly, I, I guess you're asking for concrete examples. Yes, uh, just, uh, just one uh, would be interesting <laughs> or somebody that uh, supports uh, my Kari. Uh, but it's not necessarily a member. So we have um, in our network um, many, many people, uh, experts in different fields who, okay, wait, let, let me put it this way. In our network, we have two types of uh, experts. Um, maybe you could start with that. Ok, uh, em nossa rede de relacionamento aqui nos Estados Unidos, a Marie Carly tem uh, dois tipos de experts. One type is the, again, very secular uh, expert uh, who doesn't want to talk about religion whatsoever. They're open to, you know, ethics and values. O primeiro tipo é o, o expert que é muito voltado ao aspecto secular e que não está aberto a discussões sobre religião, a mais a, aceitam discussões sobre ética e valores. The other type of expert is a person who is open to, let's say, uh, spiritual values and the value of the contribution of religious organizations. E o outro tipo de expert é o que está aberto a discussões a, religiosas e acreditam na contribuição de organizações religiosas. Mm -hmm. So the second type of expert, these are the types of people that we can, depending on the person, to a certain extent, talk about uh, the divine plan of Sue God. Uh, então, é, é, para esse segundo tipo de experts que a gente consegue falar uh, até, um, até um certo ponto sobre o plano de vida de Deus Su. One concrete example is... Um, And again, when I say experts, they're experts in all the different sectors of society, right? So one concrete example is we have been convened several times this conference called the Rome Assisi Conference on 
spirituality and ecology. The Rome, uh, the Rome Assisi Conference on Spirituality and uh, Ecology. Fomos convidados diversas vezes para participar de um evento chamado Rome uh, Assisi uh -huh. de Espiritualidade e Ecologia. This we convened twice. We were co-sponsors and COVID, we didn't do anything. We're going to have one next year again. A gente já participou umas duas vezes como co-patrocinadores. Durante a pandemia, é, não tivemos envolvimento, mas ano que vem retomaremos nosso envolvimento com esse evento. Uh, this one, we're also working closely with the Vatican, uh, especially the, uh, the stichastry within the uh, Vatican, similar to what Professor Kazai was saying, that works closely in the Laudato Si. It's the name of the dicastery is uh, the uh, promotion of the integral human development. É, eles estão trabalhando é, de maneira muito próxima com o Vaticano. Eu peço desculpas por não, não ter conhecimento sobre esse, essa área do Vaticano. É, mas eles estão trabalhando muito, em proximidade muito grande com o Vaticano. É... I'm sorry, go ahead. And uh, so when we go to Rome, we usually meet with the representatives in the Vatican, and sometimes we have an audience with the Pope. Então, é, muitas vezes, quando eles vão a Roma, uh, eles têm a oportunidade de uh, trabalhar uh, diretamente com essa equipe, e uh, já tiveram a oportunidade de ter reuniões diretamente com o Papa. And then we go to Assisi, and we have like a five-day conference. E existe essa conferência de cinco dias em Assis. And the people who come to the conference and who give presentations and share their um, uh, work uh, are all uh, like-minded organizations. Então, uh, todas as pessoas que fazem apresentações e palestras durante esse evento têm um alinhamento muito grande com a visão uh, da Maritana. So once again, representatives from the Vatican. Representatives do Vaticano. Uh, representatives from the Earth Charter. Representatives do, do Projeto Terra. Representatives from the Gross National Happiness Movement. Representatives from the UN who do a lot of work in the SDGs. Representatives da Organização das Nações Unidas, que trabalham diretamente com os, os objetivos de desenvolvimento sustentável. And we also have someone who represents Sukhyo Mahikari. E também pessoa, representantes da Sukhyo Mahikari. So in this conference, each representative, so groups of people talk about their vision. And so this gives an opportunity for Sukhyo Mahikari representatives to talk about the Yoko vision. E nessas palestras, então, cada grupo expõe a sua perspectiva, a sua visão. Ah, e, consequentemente, a Sukhya Mahikari também tem a oportunidade de expor a sua visão. So that's an example of, like, direct sharing of knowledge. The other example is, I'll keep this short, is, again, people who we don't talk about religion, but we can talk about spiritual principles without using, like, religious language. Então, esse uh, exemplo da conferência de, de Assis é um exemplo concreto de como a gente consegue... Uh, yeah, the last thing I'll say is if we're going to this going back to the Roma CC conference, this will happen in the spring of next year. And if you're, uh, I mean, I won't say uh, this is an open, um, it's a limited participation, but if you're interested in following this, uh, let me know. Okay. É só, uh, só concluindo. É, e a outra, o outro exemplo é para as pessoas que não estão abertas às questões religiosas. Uh, encontrar formas de discutir os princípios divinos sem menções uh, diretas à religião. E ele abre aqui uh, uma oportunidade para quem estiver interessado em seguir uh, os eventos relacionados a, a essa convenção em Assis, que vai acontecer na primavera de 2023, uh, para entrar em contato. Uh, a Sim. participação não é aberta, mas ele poderia tentar facilitar o acesso às informações. And sorry, I forgot to mention, but for this um, Roma CC conference, we also have representatives from the indigenous community and youth representatives. I também uh, terão uh, terá nessa convenção terá representação também de comunidades indígenas e grupos de jovens. Thank you very much. Uh, muito obrigado. Mm -hmm.
Muito obrigado pela resposta, Dr. Kitatani. Thank you very much for your answer. Agora a próxima pergunta, da a doutora Nilda Palma. Muito obrigado pela palestra, Nilda Palma. Gostaríamos de perguntar com o Chile e com um os países que mais se destacou na América do Sul, né? Eu gostaria de que você pudesse nos compartilhar um pouco sobre as experiências né, e que podem contribuir para os demais países. Muito obrigada. Eu tenho a impressão que um dos ámbitos em que Chile pode contribuir, no caso da região da América Latina, es justamente en materia de energías limpias. Creo que nosotros pudimos eh, rápidamente eh, construir un modelo donde el Estado colabora con una cantidad enorme de propiedad eh, y el mundo privado también hace un mayor esfuerzo. Eh, yo creo que en América Latina tenemos... Eh, eh, muchos recursos, tenemos viento, tenemos sol eh, eh, y podemos por tanto contribuir eh, generando un, una protección al medio ambiente, pero también generando riqueza para nuestros países. Eh, y creo que allí hay todavía un espacio de mucha colaboración y cooperación con Perú, con Brasil, con Argentina, con Bolivia. Creo que ahí hay un campo de, de, de mucha armonía y de trabajo conjunto. I'm going to translate a little bit for the English speakers. Well, the question was about experiences to, uh, that Chile can contribute to the world and the um, and the region, Amer Latin American region. And Ms. Nivia Palma said that, uh, that Chile can contribute in terms of e renewable energy as a, as a green model, um, especially from the state and the, for the private companies. And that uh, America Latina and Latin America and the Caribbean has many resources to, to contribute to uh, to the environment, to protect the environment, to protect our patrimony. And we need spaces for collaboration between Peru, Brazil, Argentina, and Bolivia. Thank you very much. Muito obrigado, doutora Anívia, pela resposta. É, gostaria de fazer a próxima pergunta para o doutor Pedro Gami. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra. E gostaria de perguntar né, como o senhor avalia iniciativas para o desenvolvimento sustentável, como o reflorestamento em massa, é, por parte do poder público. É, porque atualmente né, temos várias iniciativas do, é, é, pequenas de organizações não governamentais, mas é, como podemos atingir grande impacto, é, fazer com iniciativas como o reflorestamento em massa, principalmente do, 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 a partir do poder público. Muito obrigado. É, sobre o poder público e a política, é, temos um problema no Peru, e creo que é comum a muitos países. Os primeiros da classe não querem fazer política. Y eso hace que en la política estén los últimos de la clase. Entonces hay que recuperar la política. Hay que trabajar con los jóvenes para que se interesen por la política. Nosotros hemos vivido muchos periodos de dictadura donde el mensaje era la política es mala, eh, eh, te van a manipular, eh, mira con desprecio la política. Y ese valor ha quedado en muchas generaciones peruanas. Entonces hay que reconstruir la política digna y hacer un trabajo eh, articulado con las ONGs, 
con el esfuerzo de muchas instituciones, sobre todo de jóvenes que están desarrollando testimonios y prácticas por el desarrollo limpio, por el desarrollo sostenible. Y ahí eh, eh, Sukio Magikari tiene la vanguardia de los jóvenes, los Magikari Tai, que algunos de ellos eh, tienen vinculaciones con distintos proyectos de cultura, de agricultura orgánica, temas que tienen que ver con energías renovables, temas que tienen que ver con promoción de construcción de capacidades. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es, eh, así como la red tiene que ser muy fuerte, como bien eh, eh, nos lo ha eh, señalado la doctora Palma, eh, esta red de complementarnos y ayudarnos eh, eh, compartiendo experiencias. En América Latina, por ejemplo, yo he estado en varias cumbres de cambio climático y me ha dado mucha pena ver a América Latina muy dividida en su posición frente al tema de eh, eh, la estrategia de resiliencia en cuanto al calentamiento global. Creo yo que eh, eh, América Latina puede cohesionar un esfuerzo enorme en la medida en que articula esfuerzos con la sociedad civil, recupera camino en el tema político y al mismo tiempo convoca algo que en el Perú ha resultado extraordinariamente bueno y el profesor Quitatani ha participado en, en una de las reuniones que es unir las religiones. Las religiones eh, eh, a, gozan de mucha mayor adherencia social que los partidos políticos hoy. Las religiones son la esperanza del cambio. Y hay hoy un, un conglomerado, un consejo interreligioso, donde ya eh, hay una interacción con, con, con Sukio Magikari, y eso es importante, eh, para que desde el mundo de las religiones, que articulan muchas personas, eh, haya un, una ciudadanía más protagónica de los problemas de tratamiento de la basura, los problemas de frenar la deforestación en los bosques, sobre todo la Amazonía, que es muy crítico, el recuperar suelos desertificados, el promover prácticas de reforestación y algo que es una tarea que en el Perú ya comenzó, pero que todavía no logra el éxito de Chile, que es eh, eh, toda esta política pública de informar al consumidor de los alimentos que está consumiendo, sobre todo a los niños, y acabar con eh, eh, la comida chatarra, toda esta, esta situación muy eh, 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 dañina que ha provocado que, a diferencia de Norteamérica, en el caso de Sudamérica se ha incrementado el cáncer estomacal, la muerte por cáncer estomacal. Entonces, en el caso peruano, ese es un tema muy crítico y por eso creo que eh, hay que trabajar organizando eh, eh, la unión en la diversidad, sumando esfuerzos y hacer que los jóvenes, sobre todo aquellos que asumen un rol de liderazgo, vuelvan a la política, porque la enseñanza que, que nos da la historia es que la política tiene que ser tan digna como la religión y tiene que estar cerca de los valores más altos de la persona humana. Multo obligado. Ok, uh, uh, Acho que el tiempo está bastante avanzado, ¿no? So, due to the, the advanced time, uh, I would like to finish this kind of, uh, you know, uh, question and answer time. And I would like to ask it to, to some of those presenters uh, to would like to provide some uh, final words or some message, the final message for uh, all the participants or the other, you know, comments. If someone would like to, to provide some words. Something. Uh, Please, Dr. Tempest. I think you all are doing wonderful work, even though I couldn't, of course, understand Spanish and Portuguese. But you could see, anyway, from the data, from the heart, the passionate words, you are doing wonderful things. And I would like to say that I learned a lot. And take. Um, and uh, Dr. Palmas, for example, the passion she has, and as a government person, being the Minister of Assets, 
was able to achieve so much. It is startling, actually. It is a lesson in itself for me how a government can move and do good things uh, if there are some people, not necessarily a large number, but passionate people. And um, Dr. Kikatani uh, was very impressed how in the United States, your forum uh, group has made contact with indigenous people. We have indigenous people in Australia. Um, you know, and share similar things. And um, it was quite enlightening to see that you even get to the, see the Pope and uh, all of you are doing wonderful things in different ways. And I would just like to express that and say no more. Thank you very much. I'm grateful to be invited for this. Thanks. Okay, other one want to talk about Provide some comments. Você quer traduzir, Ricardo? O pessoal que está participando aqui no Brasil, né? É, o, o professor Tabés agradece muito pela, pela oportunidade de participar. E mesmo com as limitações de idioma, ele, ele percebeu que tem muitas iniciativas é, maravilhosas sendo feitas aqui e que é, os palestrantes são, uh, são bastante entusiasmados aí pelo, pelos temas, né? Ele uh, mencionou a doutora Palmas, uh, do Chile, é, como um membro do governo é, tem uma atuação assim tão, é, tão ativa nessas frentes, é, realmente para ele foi surpreendente, é uma lição de como uh, o governo pode atuar nessas frentes. É, tá também uma, muito bem impressionado pelo no trabalho do, do Dr. Tatani, nos Estados Unidos, é, é, principalmente com, com relação ao contato com as comunidades indígenas, né? e que na Austrália também existem comunidades indígenas, o trabalho pode ser aplicado lá também, é, e que ele sente realmente que não é necessariamente a precisa ser um grupo grande de pessoas, mas um grupo apaixonado pelo tema, né? que pode trazer é, uma grande mudança. Né? Okay, so uh, in this case, uh, we would like to appreciate so much all the presenters, all the participants, and uh, we'd like to remember that uh, this Congress, this first Congress will be the preparation for the next Congress will be held in 2023 all the same uh, on the same period and we'll have a face-to-face -face presentation uh, on 2024 probably uh, here in sao paulo brazil uh, minasan uh, iroiro uh, kono daichi yoko bunmei kaigi ni shusseki saremashite ijou ni koei da to omoimasu この第一会議は2023年に向けて、それから2024年に向けてといろいろなあのまとめの会議でございます。ですから、来年もこの同じ時期に同じ形でこの会議をまたする予定でございます。ですから、皆さんよろしくお願いします。それで2024年にあのサンパウロで、えー、また盛大な会議が行われる予定だと我々はそういうまとめをさせていただいています。ですからその度はいろいろまた応援とご出席をお願いします。もうヒカル、伊藤先生、これを言うと、ポルトルゲイス。私は言うと、ポルトルゲイス。Então, esse primeiro congresso internacional foi o preparativo é, para o segundo congresso internacional que teremos no mesmo, no mesmo período, no ano de 2023, é, dentro o, do, desse mesmo formato. Em 2024, teremos um congresso uh, amplo em nível global, 
presencial. Então, dessa forma, eu gostaria de convidá-los novamente para participarem mais ou menos no mesmo período, no mesmo formato em 2023. E depois, um congresso presencial global em 2024. Então, se ninguém tiver nenhuma informação ou nenhum comentário, gostaríamos de agradecer profundamente a participação de todos vocês e aguardamos para o ano que vem. Muito obrigado a todos os apresentadores e aos participantes. Thank you very much for everybody and all the presenters and we will uh, expecting uh, your participation in uh, 2023 and 2024 and the same period. Thank you very much for all. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, again. See you soon. Thank you. See you soon, for sure. Thank you. See you soon. Oh. <laughs> <laughs> Thank you. 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 Thank